ኦሮሞ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ላይ ሲወጣ ትግሉን ትቶ ወይም ደግሞ ለትግሉ ያነሳውን ብረትና ሌላ ነገር ትቶ ወደ ቤቱ ገብቷል ዛሬ መቆ ኦሮሞ ነው አለን ስልጣን ላይ ያለው ኦሮሞ ነው አብይን ያለው ከየትኛው ክልል የበለጠ ተቃውሞ እየደረሰበት ያለው ሪጀክሽን እየደረሰበት ያለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው በባባይ ዙሪያ ላይ ጆአር ምን አይነት አቋም አለው መለዚያ ላይ እኮ የጀመረው ግድብ ነው ትግራይ ውስጥ የመለዚያ ላይ ይሃል የሚመለክ ሰው የለም ዛሬ ከፍተኛ ድጋፍ ያለው ሰው ነው የመለዚያናው ሌጋሲ ነው ህዋሃት ወይም ደግሞ በዛው ገና ያለው ሰው ለግብጽ ወግኗል የሚሉ ትችቶች እንደሚነሱት ሁሉ እርሱንም የሚያነሱ አሉ ከግብጽ ጋር ይሳራሉ ለግብጽ ወግናሉ በሚሉ ሐሳቦች የታጠሩ አመለካከቶች አሉ ዳያስፖራው ይሄ የወያኔ ተላላኪ ላይ ነበር መለዚያናው ነው በስኮላርሺፕ ልቆት ያስተማረው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ተገልብጣው እነሱ የብሄራዊ ጥቅም አስተባቂ እኔ የብሄራዊ ጥቅም ሻጭ አያረጉትም ነበር እኮ ነው መለሽ የኔስም ተሾመ ቢሆን ኖሮ አደፍርስ ቢሆን ኖሮ they wouldn't do it ከረም 30 የመንግስት ስልጣን ያበቃል በሚል እና የናንተም እንደዛቻ የተቆጠረበት የመንግስት ርምጃ አውስዳለሁ እንደዚህም የመርጫ መራዘምና የምርክር ቤቶቹ የስራ ጊዜ እናራዘም እንዴት ይመለከቱታል injustice common በሆነበት ስራት ውስጥ rebellion becomes a duty ሰላም ተናስተልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አርማይ ተመልካቾቻችን ካዱ ሬዲዮ ጥናራት ንጥብ 3 አሁዱ ምድረክ ተጀምሯል አሁዱ ምድረክን አዘጋይቶ በማቅረብ ሊዲያ በበዝ ፍራፍል ዘናለም አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን ካሜራ ባለሙያዎቻችን እንዲሁም ቴክኒሻኖቻችንም ከኛ ጋር እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብረን ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት ፖለቲከኛው አቶ ጆሃር መሐመድ ናቸው ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ፍቃደኛ ሆኖ ተገኝቷል አቶ ጆሃር እንኳን እንደናመጡ አመሰግናለሁ እንኳን ተገናኘ ኦሮሞ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ላይ ሲወጣ ትግሉን ትቶ ወይም ደግሞ ለትግሉ ያነሳውን ብረትና ሌላ ነገር ትቶ ወደ ቤቱ ገብቷል ከዛም በኋላም የስልጣን ጥያቄ የሚሆን እኛን አይወክለንም ባይነት አልተን ጸባረቀም ስለዚህ ይሄ የርሶ ብቻ ሐሳብ አይመስልም አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ ብለን ፕሮፖዝ ያደረግናቸው ወይ ለማ ወይ ገዱ ነበር ገዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ኖሮ የኦሮሞ ህዝብ ተመሳሳይ አቋም ነበር ይዞም ይሄደው የነጉሊ ጋፋ ነበር ይቀጥል ነው ትግሉ ልክ ለነኝ ላብ እየተሰጠው እድል ለማን ቢመጣ ገዱን ቢመጣ ይሚቀጥል ነበር ምክንያቱም የኛ መንደርደሪያ ነበር የነበረውን አማራጭ ይሄደግም መጣል ወይ በይሄደግ ላይ ጫናምተን ለውጥ እንዲመጣ ማስገደድ ይሄደግን ከጣል ይሄደግን ከጣል መንግስት ፓርቲና ሀገር አንድ ስለሆኑ የሀገር መፍረስ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ በሄደግ ላይ ጫና አምጥተን ሪፎርም ማይንድድ የሆኑ ሰዎች ወደፊት እንዲመጡ ነው ያሰለሰሉ ነው። በገዱና በለማ በለማና ገዱ የሚመረው ኃይል ወደፊት እንዲመጣ ያደረግንበት ምክንያት ይሄ ነው። አላማችን ኦሮሞ የሆነ ሰው ስልጣን ላይ ይውጣ አይደለም። አላማችን የነበረው ከሄደግ ውስጥ ሪፎርም ማይንድድ የሆኑ ግለሰቦች ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊያሻግሩ የሚችሉ ግለሰቦች ወደፊት እንዲመጡ ሁኔታዎችን እንፈጠር። ስለዚህ አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም የተደገፈው ስረኞችን ከስር ቤት ስለለቀቀ ነው የፖለቲካ መዳሩን ስለሰፋ ነው ሚዲያዎች እንንቀሳቀሱ ስለአደረገ ነው ይህ ስለሆነ ነው እንጂ አብይ ያደረገውን ሰው ነገር የወላይታ ሰው የትግራይም ሰው ቢያደርገው ወይም ደግሞ ያማራ ሰው ቢያደርገው ችግር አይልነበረም ኦሮሞ ስለ ስልጣን ስለመጣ ሳይሆን የነበረው አፈናና ግድያ ሊቆም ይችላል በተጨባይ ደግሞ አትሊስት ለመጀመሪያው 6 ወር እስከ 9 ወር የፖለቲካ መዳሩ በመስፋቱ ድጋፍ አግኝቷል ዛሬ ዛሬ መቆ ኦሮሞ ነው አለን ስልጣን ላይ ያለው ኦሮሞ ነው አብይን ያለው ከየትኛው ክልል የበለጠ ተቃውሞ እየደረሰበት ያለው ሪጀክሽን እየደረሰበት ያለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ለምን እርሶ ሲያነሱ እንደነበሩት አቶ ገዱ ወይም አቶ ለማ ስልጣን ላይ ለመውጣታቸው ነው ለጥያቄዎች መነሻ የፈጠረው አይደለም አቶ አብይ ስላልታሰቡ ነበር አይደለም አብይ ማ ሰፊ ድጋፍ አገኛለሁ ማይ መጀመሪያው አንድ አመት እኮ በጣም ሰፊ ድጋፍ አገኘ በሁሉም ክልል አይ ለውጡን መጀመር ይመራሉ ተብሎ ከታሰቡት ጎራ ስላልነበሩ ነው አይደለም እሺ ባይታሰቡ አው እንደኔ ያሉ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ለምን ይellow አልተፈጠነም ብለን ተቃውመናል ስልጣን ላይ ወጥቶ ተጨባይ ስራዎች መስራት ይጀምር እስራኞች እስር ቤቶቹን መክፈት ይጀምር የፖለቲካ መዳሩ ማስፋት ይጀምር ወደ ዲሞክራሲ አሻግራለሁ የሚል ተስፋ መስጠት ይጀምር ድጋፍ አገኘ ባቢ ቦታ ደመቀነ በታረጊው ኤኒም ሰው በታረጊው ያን ካደረገ ድጋፍ ያገኛል ሰው ወደ መግደል ሲገባ በማአከላዊ ጎን ሌላ ማአከላዊ ያስከፍቶ ቶርቸር ሲጀምር 
ሰው ማፈናቀል ሲጀምር የዳህቤት ማቃጠል ሲጀምር ተቃውሞ ቀረበው ባቢ ቦታ ጃዋርን በታረጊው ዳውድ ኢብሳን በታረጊው መራራ ጉዲናን በታረጊው አብይ አሁን ያደረገ ያለው ነገር ካደረገ ተቃውሞ ይገጥመዋል አብይ ደሞ ይሄን ነገር አቁሞ ወደ መጀመሪያው ቢመለስና የፖለቲካ ድርዳሩ መዳሩ ማስፋት ህዝብን ማዳመጥ ወደ ዲሞክራሲ ሀገር ማይማሻ ሀገር ስራውን ቢቀጥል ደሞ ተመልሶ ድጋፍ ያገኛል ስለዚህ حزب يميفتنو ماننو سلطان لا يالو سايخون من سرالني من سرابني نصانه ستتني ويش نصانه دغ نفغ نفغني اغرين علمالني وي زرفني يميلو نو كزي قدم كنبروا يا نصانه ويم دغمو كنبروا سرعات غار سي ودادر كن اهون بالو يلو طحيل تبلو سلطان لا يكالو غار مان نصاصر سيتشال حزب راسو ينن من ناغر ايتشلو ማለት ለውጡን ማይት አይችልም ነፃነቱን ማይት አይችልም ለውጡን ማቆ ራሱ ነው ያመጣው ያየዋል ግን አን ነገር በእናጋው አሻርም እዚህ ነገር እስከ ማቼ ነው ከተላንት ጋር የሰራት እያነዛዘን ምን ነው ይሄ ደግሞ ወይ ደግሞ በህዋት ትሪ ነበር ወያደክ 27 አመት ከደርጋር ራሱን እያነዛዘረ ሄደ ተዝም ይላይ ምን ነበር እነ ብራኑ ነጋ ስርቤ በነበርበት ወቅት ያሁን ስራት ይሻላል አትሊስት ያሁን ስራት መጻፍ መጻፍ ዝርቤት እንዲጽፉ ይፈቅዳል ብሎ ሚናገሩ አምባሳደር ሰምቼ ነበር ደር ግዜ መጻፍ አይፈቀድም በያደ ግዜ መጻፍ ይፈቀዳል ሰው ግን በፖለቲካ አመለፋቱ ማታሰር ቀጠለ ያንን ከመኮነንና ከመቃወም ይልቅ ኦ አንዱ ስራት ትንሽ ይሻላል እኛቆ የተሻለ ስራት አይደለም እየፈለግን ያለ ነው እኛ ህዝቡንና ግዜውን የሚመጥን ስርዓት ዛሬ ያለውን ትውልድ ባይለ ስላሴ ያለው ትውልድ አይደለም ዛሬ ያለው በደር ጊዜ ያለው ትውልድ አይደለም ኢንፋክት በመለስ ጊዜ ያለው ትውልድ አይደለም የኛ ትውልድ የኛ ጊዜ አሁን ዓለም ባለችበት ደረጃ ላይ ነው መወዳደር ያለብን እንጂ ልክ ትዝ ካላቹ መለዚ ነው የሚለው ነገር ነበር ከኤርትራ ጋር سنወዳደር ከመን ጋር سنወዳደር ሁሌ ከታች ያለውን በመጠበቅ መወዳደር አይደለም ሆነ ያለበት ህዝቡ የታገለው ከያደገ የተሻለ ስራ ለመፍጠር ሳይሆን ህዝቡ ራሱን የሚመጥን ፍታዊ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ መንግስት መፍጠር የፈለገው ያን ያገኘ ነው አያገኘ አይደለም ያገኘ ሆኖ ብሎ በአሰበበት ወቅት ሙሉ ድጋፍ ሰጣቸው ኢንፋክት እኛንም አልሰማ ብሎ ተረጋጉ ይሄ ዩፎሪያ ትንሽ ቀነስ ያርግ ስንል ህዝቡ ሆነ ተዝ ይለኛል መጀመሪያ አብይ ወደ ስልጣን ነበጣ አካባቢ ሰው መገደሉን በቀጠሉን ስለዘገብ አንዱ አት ይደውላ አንተ ምንድነው በቃ ካልተቃወም ከመኖራት ይችላል እንዴ አቦ ተሆና ተረጋ በሰላም እንደመረበት ነው ያለችኝ የዘሪ ያል ተቃውሞ የነበረበት ጊዜ ነው ለኛ ራሱ ለአክቲቪስት በለንበርንበት ወቅት ዛሬ ነኛ ሰው ወይ ግን ተመልሰው ይሄንን ስርዓት አይነን ላፈር ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ስራው እየተለወጠ ስለሄደ ማለት እንግዲህ የፖለቲካ ውጥረታችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ይያለን ደግሞ የህሉና ጉዳያችንን የሚግደል አደር ነገር መጥቷል በተለይ የኢትዮጵያውያን ከአምስት ሳንቲ ጀምሮ እየገነቡት ያለ ትልቅ ግድብ አለ ይሄም ደግሞ ባባይ ወንዝ ላይ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ በተለይ ሰሞነኛ የግብጽ ዛቻ በአክቲቪስቶቻቸው የሚሆኑ በፖለቲከኞቻቸው እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያን አቋማን ለተባበሩት መንግስታትን ያሳወቀችበት ወቅት ላይ سنገኝ በማህበረት ስር ገጽም በተለይ ጠይቁልን ባባይ ዙሪያ ላይ ጆዋር ምን አይነት አቋም አለው ከዚህ ጋር ታይዞ ደግሞ እንደ አንድ ፖለቲከኛ እንደ አንድ ደግሞ አክቲቪስትም በተለይ ግብጾች የሚፈጥሩትን ተጽኖ ኢትዮጵያውያን በተለይ አይነት መልኩ እየፈጠሩ የሚገኙ በተለይ ባለም አቀፍ ሚዲያዎችም ጭምር አቋማን የኢትዮጵያን አቋም ያንጸባረቁ የተጠቃሚነትን እና የፍታዊነትን ነገር ያነሱ ያሉ ብዙ ባለሙያዎች ባሉበት አካሁን ፖለቲከኞቻችን ደግሞ ምንም ሚናቸው ዜሮ ሆኖ ይታያል ከዚህ ውስጥ ደግሞ አቶ ጆዋር አንዱ ናቸው መጀመሪያ አንተ ያቄ መጣ ይቃል ነበር አብኝ እና አንተ አንተ ለማተቻት አይደለም አባ የቦታ ያውallo እንደዛ አይነት አግላይ ጠያቄ ነው በአባይ ጉዳይ ላይ የነበረኝን አቋም ሁሉም ሰው ያቃል ላለፉት 10 ምናምን አመታት ጠያቄው ለምን ይነሳል ከባያዝ ከሚነሳ የመጨረሻ ያያት የስም መሐመድ ከመሆኑ ነው የሚነሳው አደገኛ አጠያየቅ ነው መስተካከል አለባችሁ ይሄንም ያቀርቡ ሰዎች ሰሞኑን በመንግስት ሚዲያም ስለያየውት ትክክል አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በበራይ ማንነት ላይ ክርክር አለ ለይነቶች አሉ በበራይ ፖሊሲ ላይ ለይነት አሉ በብዙ ነገሮች ላይ በበራይ ሉአላይነት እና በበራይ ጥቅም ላይ ድሮም ለይነት ኑሮ ያቀር በእኔ እድሜ ያየውት ልንገር የኤርትራ እና የኢትዮጵያ ድንበር ግጭ ሲነሳ ግጭቱ ፕራይመርሊ በህዋትና በሻቢያ ማከል መሆኑ እየታወቀ 
ዋነኛ የነበሩ የሆነ ደጋፊዎች ናቸው ባድ መሄድ ያለብት ይሄን ማወቅ መቻል አለበት የጣሊያን ሲመጣ የኦሮሞ حزب በጣም እየተጨቆረ በነበረበት ወቅት አምስት አመት ወጥሮ የታገለው የሻው ኦሮሞ ነው በአባይ ጉዳይም ላይ አንደኛ ይሄ ታሪካዊ ሂደት መረዳት አስፈልጊ ነው ሁለተኛ የአባይ ጉዳይ የብሔር ተውና የሀገር ጉዳይ መደል የ ሎር ሪፔሪያን እና አፐር ሪፔሪያን የታችኛው ተፋሳሽ እና የላኛው ተፋሳሽ ጉዳይ ሀገር ጉዳይ ነው አልሲሲ ምንም ያህል አንድ ሰው ያፍቀረው ግብጽም ምንም ያህል ያፍቀረው አቀማመጡ አሰፋፈሩ ከላኛው ተፋሰስ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ በኤርትራ ውስጥ ካለ በሩዋንዳ በይዋንዳ ውስጥ ካለ በዘድነኝ ባስሩ ሀገራቶች ውስጥ ካለ ከላይ ካሉት ሱዳን ሰሞየርን ምድል ወደድክም ጠላህም አቋም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነው የሚሆነው ምክንያቱም የውሃ ጉዳይ ነው ውሃው ከየሰፈሩ ነው የሚያነጨው ወደ ግብጽ ሄዶ ግብጽ በመኖፖሊ ለትይዘው የምትፈልገው ውሃ በትሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ከይ ከጅማ ነው የሚወጣው ከዱባቦር ነው የሚወጣው ከወለጋ ነው የሚወጣው ከዚህ ከጀማ ከሻዋ ነው የሚወጣው ከጣና ነው የሚወጣው ከየቦታ ነው የሚወጣው አሁን ኤርትራ ሳትቀር ሳትወድ በግድ ምንም ወይ በዋት ጊዜ ራሱ ትንሽ ቶላው ልንጂ ፋንዳሜንታሊ ከኢትዮጵያ ጋር ነው የምትቆሙ ስለዚህ የናይል ጉዳይ የአይዲዮሎጂ ጉዳይ አይደለም የፈጣሪ ጉዳይ ነው ፈጣሪ ከላይ አርጎ እስከፈጠረን ድረስ ያንን የፈጣሪ የሰጠነን ሀብት ደግሞ በነበረ ታሪካዊ የበላይነትና አሁንም በሃያላን ጋር ካላት ቅርበት የተነሳ ለተከለክለን ፈልጋለች ዛሬ አብይ የኛ ምን ነው ምን ቀርበው ሰው ተውና ከመንለዝ ዜናው ጋር እየታገልን ፉል እንደገፍ ነበር ዛሬ ትችት የሚያቀርቡ ሰዎች እኮ ከግብጽ ጋር ሲሞዳ ሞዶ የነበሩ ነበሩ በዛው ወቅትኛ ኖ ከግብጽ ጋር የሚደረግ ማንኛው ሙኒነት በሄራዊ ጥቅምን ፋንዳሜንታሊ የሚወዳ ለአንድ ጊዜ ሳይሆን ዘላቂ ስተት ስለሚሆን ከመንለዝ ዜናው ጋር መቆም አለብን ብለን በተደጋጋሚ በቪዮኤ በጀርመን ሬዲዮ በስንት ጽሁፍ ሰጽፍ ነበር እኔ ብቻ አይደለም ብዙ ሙራኖች የኦነግ አማራሪ በውስጥ የነበሩ ሰዎች መለዘኛ ነው እንደገፈውታል ግድቡ ለስራ ሲል ምክንያቱም ስለ ግድቡ ብቻ አይደለም ግድቡ አው በኒሻንጉል ስለ ሚሰራው ነው ያ አይደለም እኮ ዛሱ ሚወጣው ሁ አይደለም ውሃውን ማያስከቻል ፋንዳሜንታሊ ለዘመናት ተነፍገን የነበረውን የውሃ መጠበቅ መፍታችን ናስ ተበጋለን ይሄ ግድ በአንድ ያሁን ሰሞኑን እናደርገው ካምፔን አለ ግድቡ መሞላት አለበት ምንለው አንድ ግድቡ መሞላት ከተጀመረ ይሄ የነሱ ጥጋብ ይሄ የነሱ አካሄድ አይሰራም ስለዚህ ተመልሰው ፍታዊ ወደ ሆነ ድርድር ሊገቡ ይችላሉ ስለዚህ የኔ ማቋም ያንተ ማቋም የሷም ማቋም የማንኛውም እውነተኛ ፖለቲካን የሚያስብ የህزب ጥቅን የሚያስብ ማንኛውም ዜጋ በዚህ ላይ ልዩነት ሊኖር አይችልም አሁን ያለው ፖፖጋንዳም ስተት ነው ያዴጎችም ከዚህ ፍት ያረጉ የነበሩት ፕሮፓጋንዳ ስታት ነው አሁን ብልጽግናዎች የሚያረጉት ስታት ነው ተቃዋሚውን ለምሳሌ ህዋት ላይ የሚደረገው ጣጥ ከሰራ ትክክል አይደለም እኔ አንድም የትግራይ ተወላጅ አንድም የህዋት አባል በግድቡ ጉዳይ ላይ ከግብጽ ጋር ይቆማል የሚል ፍጽሙ ምንም ቅንጣት ያልጥረ ጣሪ አይኖርኝም ምክንያቱም ጥቅማቸው ፋንዳሜንታሊ አብይ ነው ደሩት ይጥሉት ኢትዮጵያ ላይ ያለው ባልተታን ይሁን ጥቅማቸው የትግራይ ህዝብ ጥቅም ፋንዳሜንታሊ ከኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ጋር ነው ከአማራ ህዝብ ጥቅም ጋር ነው ከኢትዮጵያ ጥቅም ጋር ነው ምክንያቱም ውሃው ከነሱም ጋር የሚመነጨው ከዚህም ነው የሚመነጨው የግብጽ የበላይነት መቀጠል ትግራይን ይጎዳል ኦሮሚያን ይጎዳል አማራን ይጎዳል እንደዛ ነው መታየት ያለበት እርሶ ያነሱ እንዳሉት ኡነትም ከግብጽ ጋር የሚደረግ ማንኛውም ወዳጅነት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ለመከዳት መታሰቡ ራሱ በሄራይ ጥቅምን ይጎዳል የሚለው ሐሳብን ብዙዎች ቢረዱትም ያነሱ እንዳሉት ህዋሃት ወይም ደግሞ በዛው ገና ያለው ሰው ለግብጽ ወግኗል የሚሉ ትችቶች እንደሚነሱት ሁሉ እርሶንም የሚያነሱ አሉ ከግብጽ ጋር ይሰራሉ ለግብጽ ወግናሉ በሚሉ ሐሳቦች የታጠሩ አመለካከቶች አሉ እዚህ ላይ ምን ይላሉ እሱን ከዚህ በፊት የነበሩት ያድ ወይ ነበር ሲገፉት የነበሩት አሁንም አንድ አንድ አይሎች ሲባሉ እርሶን ከነዛ ኃይሎች ጎራ የሚከፍቱ አሉ መጣቻት ያለባቸው እነሱ ናቸው እንዴት በኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ ላይ 
ከኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ ኮርነርስቶን ውስጥ አንዱ የናይል ጉዳይ ነው ግልጽ የሆኑ ዘመን ተሻጋሪ አቋሞች አላት ኢትዮጵያ ግብጽም አቋሞች አላት በሚደረጉ ድርድሮች ውስጥ አሜሪካም ሆነ የዓለም ፋይናንሻል ተቋማት መሳተፍ የለባቸው ምክንያቱም ሁሌም ቢሆን ከግብጽ ጋር እንደሚቆሙ ይታወቃል ህዝባችን መረዳት ያለበት ከአሜሪካም ይመጣ ከወልባን ከአይኤምኤፍ ይመጣ ርዳታ ስሙኒ ባባይ ተፋሰስ ላይ ለአንድ ገበሬ ትንሽ ኩሪ ለመስራት አይፈቅዱም ምክንያቱም ግብጽን ለሚድል ኢስት ፖለቲካ ይፈልጓታል ለስዊስ ካናል ይፈልጓታል ከዚህ አንጻር እኛና ግብጽን ፈጽሞ ሊያወዳድሩ አይችሉም ሁሌም ከግብጽ ጋር ናቸው ደሱ ይሄ የታወቀ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሻ ሄዶ ሶሺ ላይ አሜሪካና ዓለም ባንክ እንደ አደረዳሪነት እንዲገቡ የተፈቀደው ዲፕሎማቶችን ያሳበደው ከፍተኛ ስደት ዛሬ መጣን በክርክር ውስጥ ጭቅጭቅ ውስጥ ያስገባን የብልጽግናዎች ስተት ነው ስተት ነው ዛሬ አሜሪካኖቹ በጸጥታ ተቋማቸው የሚዝቱብን ብዙ ሀገራትን ሎቢ ያደረጉ ለምሳሌ ተትላንቶሪያ ሰኞለት በዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል 67 ነበር ያሜሪካኖቹ አቋም ከግብጽ የባሳ ጠንካራ ነበርኛ ላይ ይሄን አያረጉትም ነበር ወደ ድርድር ባናስገባቸው ወደ ድርድር ስላስገባናቸው ደሞ ምን እነሱ የሚያገቡ ለግብጽ ብሎ ብቻ አይደለም የእስራኤልና ፓለስታይንን ጉዳይ ከዚህ ጋር አያይዘው ስላቀረቡት ትራምፕ ደሞ ለመመረጥ ያን ጉዳይ መፍታት እንደ አንድ አጀንዳ ይዞ ስለመጣ ዛሬ ትግላችን ከግብጽ ጋር አሉና ዛሬ ትግላችን ከአሜሪካኖቹ ጋር ሆነ ትዊተር ላይ ደጋግሜ እንደመጽፈው የኛ ችግር ግብጽ ወጭ አይደሉም አሁን እኛን እየተጫኑ በሄራይ ጥቅማችንን ለመሸራረፍ እየሞከሩ ያሉት አሜሪካኖቹና ምራባውያኑ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖቹ ናቸው ይሄንን ደግሞ በገዛጃችን እየሰራ ነው ክርክሩ መሆን ያለበት ያን ስተት መፈጸም አለበረባቸው ከዛ ፍተ ስተት መታረም አለባቸው ትችት መቅረብ ያለበት ለመሰለሽኛ ላይ ጣጥም ያቀርቡት ወደኛ ከዚህ ፍት የነበሩ ባያዞችን እየተጠቀሙ እኛ ላይ ጣጥም ይቀርጹት ዝም ሊያስብሉን ያን ስተት እንዳንናገር በነገራችን ላይ አሁንም ሄዳው እንዳይፈርሙ ነው ፈራው ህዝቡ መንቃት ያለበትና መከራከር ያለበት ግፊት ማድረግ ያለበት እና ሐምሌ ላይ ውሃው መሞላት መቻል አለበት ሐምሌ ላይ ውሃው መሞላት ከተጀመረ በኋላ ከግብጽ ያለ ያለ ድርድር እንዳል ይለወጣል ግብጾቹም አሜሪካኖቹም እየተቀበዘበዙ ይሄዱ ያሉት አንድ የውሃው መሞላት ከጀመረ ጌሙ እንደሚለወጥ ስለሚያቆል የኛ አቋም ይሄ ነው የማንነቸውም አቋም ይሄ ነው ስተት ተፈጽሟል በመንግስት ይሄን ስተት አምነው በመውሰድ ከኛም ጋር ከሁሉም ጋር አብሮ ተባብሮ ከመስራት ይልቅ አሁን እኮ we are being diplomatically defeated በፒአር ዲፊትድ ሆነና አልኩ አሁን ምክንያቱም ካድሬዎቹ የካድሬ ስብስብ ነው መንግስት ላይ ያለው ካድሬዎቹ ምሁራንን አያቀርቡም ምሁራንም ያቀርቡ ከሆነ ለነሱ የሚያጨበጭቡትም ብቻ ነው ማግራብ ይፈልጉት ዳያስፖራውን በጣም ማሳተፍ ያስፈልግ ነበር አሁን ዳያስፖራው ትንሽ ትጥራ ስራ የተሰራው ትላንት እና ያወጣውን የብላክ ኮከስ በኮንግረስ ውስጥ ያለው ያወጣው እንደዛ አይነት ስራዎች መስራት ይቻል ነበር ዳያስፖራውን በማግለል አዋቂን በማግለል ተቃዋሚን በማግለል አይቻለም ግብጾች ነጋዴው ሳይቀር አይተሽንደው ነው ሙሩ ሳይቀር አልሲዝን አይነት ፋሚለው ሰው ሳይቀር ሰፊ ዘመቻ ያያረጉን ያሉት እኛም ባቅማችን ያደረገን ያለ ነው እኛ ዛ ስንጋፈት ግን ከኋላ የሚወጉን ከሆነ ችግር ነው ያጥረው ስለዚህ ከግብጽ ጋር ሰርቷል ወይ ቢሰራሉ የሚለው ሐሳብ በዚያ ካይድ ለምን ይመስላል ለምን ነው የጥያቄ የሚነሳው ያው ቀደም ብሎ ብሎ ያጥያቄ ለብራውን ነጋሽ ይነሳል አይወጣ ቀደም ብሎ መግቢያችን ላይ ህዳሴው ግድብ ጥያቄ ሲጠየቁ ያነሱትን ሐሳብ ኤግዛክትሊ ምክንያቱም መቆም አለበት አሁን ተራንቶሪያ አዲስ ዘመን ላይ ነው የሆነ ነገር ላይ ወጣል ግብጽ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለማያዝ መታደርገው ሙከራ ግብጽ እኮ የሙስሊም የክርስቲያን ምን ነገር ይላትም ላይ ላይ ውሃውን እኮ የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ለሱ ለነሱ እንዲህ አይነ ተራ ህዝብን ለማግለል የሚደረግ እስላሞፎቢያን ለመጠቀም የሚደረግ ጫዋታ ነው ይሄ እኔን ዲፌንድ ብዙ ጊዜ ስለ ሃይማኖቴ መናገርም አልፈልግም 
በዛው ስለ የለው ግን ለትንንሾቹ መሐመዶች ማሰብ መቻል አለበት አሁን ሰሞኑን በአረብኛ ቋንቋ ከፍተኛ ዘመቻ ያያርጉ ያሉት መሐመዶች ናቸው እዚህ ሀገር ውስጥ በኢንፋክት በናይል ላይ በጣም ገፍቶ ይሄዱ ያሉ አድቮኬቶች ዛሬ በአረቡ ለብላ ጫና ያደረጉ ያሉት የሙስሊም ልጅ ወይ ናቸው ምን ደም ይሰማቸው አንድ ሰው አህመድ ስለሆነ ጀማል ስለሆነ ብቻ ለዚች ሀገር ያለው ሎያሊቲ እንዲጠየቅ ማድረግ እስ ከደት ይመስለኛል ለኔ ከደት ነን ብዙ ምን እኔ ምንም አያመጣም እኔ ላይ የሚያመጣው ነገር የለም ግን ለሌላው የሚደረገው ከበደ በኋላ አሁን አልጠየቅም እኔ ተሾበ በኋላ አልጠየቅም ምክንያቱ ምክንያቱ ምን የኔ ሪከርድ ኮ በጣም ክሊር ነው እናቢ መኖራቸው ሳይታወቅ ከነመለ ዜናዊ ጋር ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በገዚ ጉዳይ ላይ ስጽፍ ስናገር ዳያስፖራው ይሄ የወያኔ ተላላኪ ላይ ነበር በናይል ጉዳይ ላይ ስጽፍ ዛሬ ከብልጽገና ጋር የሚያቀበጡት ዳያስፖራ ሰዎች ይሄ የወያኔ ተላላኪ ኖ ወያኔን እንጥላለን ወያኔን እንታገላለን በሄራዊ ጥቅማችንን ግን እናስጠብቃለን የውስጥ ትግል ይከተላል የውጪ ጥቅማችን የሚጻረር ኃይል ጋር ግን መሰለፍ የለብንም በየ በመከራከርበት ወቅት ሲያጥለጥሉኝ የነበሩ መለስ ዜናዊ ነው በስኮላርሺፕ ልቆት ያስተማረው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ደሞ ተገልብጣው እነሱ የብሄራዊ ጥቅም አስተባቂ እኔ የብሄራዊ ጥቅም ሻጭ አያረጉትም ነበር እኮ ነው መለሽ የኔ ስም ተሾመ ቢሆን ኖሮ አደፍርስ ቢሆን ኖሮ they wouldn't do it ግን ህዋሃቶችም ከዚህ ጋር ተዳምረው እየተጠቀሱ ነው ያሉት እንደ ግለሰብ ርሶ ቢነሱም አሁን ባሉት ያነሱ ባሉት አስተሳሰብ ውስጥ ቢቃኝም ህዋሃቶች ከሃይማኖት ወይም ደግሞ ከሌላ አመለካከት ጋር ባይቆራኝም እየተነሳ ነው ያለው ስለዚህ ትክክል አይደለም ነው መልሽ አደርጉትም ደ መለዚ ዜና ይኮ የጀመረው ግድብ ነው ትግራይ ውስጥ የመለዚ ዜናው ይሃል የሚመለክ ሰው የለም ዛሬ ከፍተኛ ያድጋፍ ያለው ሰው ነው የመለዚ ዜናው ሌጋሲ ነው በነገራችን ላይ ህዋሃቶች ያጠፉት አለ በግድቡ ጉዳይ ላይ መለስ ከመوتا በኋላ ጀነራሎቹ ዘርፈዋል ግድቡን መለዚ ዜናዊ በህይወቱ ቢኖርሮ ይረሽ ናቸው ነበር መለዚ ዜናዊ ስለታገል ነው በርሜ ህይወቴን ያሳለፍኩት መለዚ ዜናዊ ግን በብሄራዊ ጥቅም ላይ ይጥራጣ የሚደራደር ሰው ማን ነበርም የሚጥራጣርም ሰው አልነበረም የራሱን እና የራሱን ቡድን የበላይነት ገምቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ለዚች ሀገር ከሰራት ውስጥ አንዱ ትልቅ ነገር ይሄንን ግድብ እዛ ቦታ ላይ መስራቱ ነው ይሄን ግድብ በሚስጥር በከፍተኛ ፍጥረት ነው የሰራው አንድ የትግራይ ሰው አንድ የህዋት ሰው በዚህ ግድብ ላይ ከገብጽ ጋር ተደራደረ ከተባለ ሁለት ቀን ትግራይ ውስጥ አድርም ይበሉታል ህዝቡ ስለማቀው ነው ህዝቡ መለዚያ ላይ ለነሱ ምን ማለት እንደሆነ አቃለው ያ ብቻ አይደለም የትግራይ ህዝብ በሀገ በበራዊ ጥቅም ላይ የሚደራደር ህዝብ አይደለም ዛሬ ከህዋቶች ጋር የሚያከራክርን ብዙ ነገር አለ ህዋቶች ግን ህዋቶች ግን በግድቡ ጉዳይ ላይ አይናቸውን ለአንድ ጊዜ እንኳን ቢጨፈኑ ሁለት ቀን ትግራይ ውስጥ ማደራጅ ይችላል ምን ያቆታል they are not going to compromise ይሄ ተራ ፕሮፓጋንዳ ነው ከህዋቶች ስንጠላ የነበረው ከያደጉ ስንጠላ የነበረው ዛሬ መልሰን ደሞ እኛው መሳሪያ ያድርገን እነሱ ላይ ምን ዘምትበት አያዋጣም ያ ብቻ አይደለም መጠንቀቅ ያለብን አንድ አንዴ ነገር ወይ ተገፍተው ተገፍተው ወደ ጦርነት የሚሄዱ ከሆነ የምንፈራው ነገር ኡነት የሚወረበት ድል ይፈጠር ይችላል ስለዚህ ማግለል አይደለም የሚያስፈልገው ህዋትንም ይሁን ይሄን ፓርቲ ይሁን ይሄን ግለሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ማግለል መጠርጠር ጣት መቀሰር ሳይሆን ሰብሰብ አድርጎ አቅፎ እንዴት በጋራ አብረን የጋራ ጥቅማችንን እናስጠብቅ የሚለው ላይ መንወያየት እንጂ ጣት መቀሰር ስም ለማጥፋት መሞከር እንደኔ እንደኔ በህራዊ ጥቅምን የሚጎዳ የውስጥ አቅማችንን የሚያዳክም ባለፈው ቢዮአሎ ግብጽ ሶስት ስትራቴጂ ነው ያላት በናይል ላይ አንደኛ የኢትዮጵያን የውስጥ ግጭቶች ማባባስ ማዳከም ነው ያ ሲሆን ምክንያቱም በውስጥ እንጣላ ስንጋጭ አቴንሽኑም ሪሶርሱ አይኖርንም ውሃውን ማልማት አንችልም አንድ ሁለተኛ ከጎረቤቶቻችን ጋር እኛ ማጋጨት ነው ከጎረቤታችን ጋር ስንጋጭ ጎረቤቶቻችን ትረግፋለች እኛም ሪሶርሱን ፎከሱም አይኖርንም ሶስተኛ የዓለም አቀፍ ተቋማትን በትሬ ፋይናንሻል ተቋማትን 
በጫና በማድረግ ለኛ የፋይናንሻል ድጋፍ እንዳያደርጉ ነው የመጨረሻውን ምንም ማድረግ አንችልም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ግን እንቻላለን የውስጥ ሸኩቻችን የውስጥ ግጭታችን ሸኩቻ ይከጥላል ወደ ግጭት እንዳይሄድ በተለይ ደግሞ ጦር ወደ የሚያማዝዝ እንዳይሄድ ጦር ወደ የሚያማዝዝ ከሄድን በጣም vulnerable ነው ነው ይሄ ላይ እንግዲህ የናንተ አይነቶቹ ፖለቲከኞች ሚና ከፍተኛ ነው በጣም ከፍተኛ ነው ከዛ ይበለጠ ግን የመንግስት ሚና በጣም ከፍተኛ ነው መንግስቱ አይለማርያም ኢትዮጵያን በመወደድ ከሱ ሚና ያደርሰው አለ ነበር እዚህ ኋላ ላይ ምንም ያልሰራው ኦርነል ላይ ተወጥሮ ስለነበረ ነው መለዚህ ላይ ቆይን ስራ መስራት ይቻለው ሪሌቲቭሊ ስቴብል የነበረ ሪሌቲቭሊ የተረጋጋ ሀገር ስለነበረ ነው ልጨርሰልሽ የውስጥ ጉዳያችንን በተለይ በመንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ተቋሚውንና ያ በነሱ የተለየውን ሐሳብ መክፋት ማንጓጠጥ በጣላትነት መፈረጅ ግብጾችን እንጂ የሚጠቅመው እዚ ማንንም አይጠቅም አንድ ከገሮ ቤታቻችን ጋራ ያለ እንግዲህነት በጣም እየተበለሻሸ መጥቷል ባላንስ ማስጠበቅ አልተቻለም ዝርዝር ውስጥ አልገባ ባላንስ ማስጠበቅ አለመቻሉ ሱዳንን አሳጥቶናል ለምሳሌ ሶሺ ላይ ሄደው ሲደራደሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱዳንን አላማከሩ ሱዳኖች መዋየቅ የጀመሩት በዚህ ምክንያት ነው ጎረቤቶቻችንን ጠበቅ አርገን ማያዝ ያሉ ጉዳዮችን መፍታት ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽንን ማጥናከር ከኬንያ ጋር ያለን ጉዳይ ጥሩ አይደለም ዛሬ ማሻሻል ያስፈልጋል ከጅቡቲ ጋር ያለን ጉዳይ ማሻሻል ያስፈልጋል የውስጥ ጉዳያችንና የጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ጉዳይ ከፈጽ በቁጥጥራችን ስር ካዋል ነው ሰላማዊ እንዲሆን ካደረግ ነው ሶስተኛው ነው የዓለም ፋይናንስ እሱ ምንም ማድረግ አንችልም መለስ ይሄንን እየተረዳው ለዚህ ነው ግድቡ በራሳችን አቅም ሊሰራ ይገባል ብሎ ይሄደበት ይሄን ግድብ መስራት መጨረስና ውሃው መምላት ፋንዳመንታሊ ጂኦፖለቲክስን ይለውጣዋል ከገብጽ ጋር ያለን ጉንኙ ጉንኝነት ብቻ ሳይሆን ከአለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያለንን ጉንኝነት ይጨር ይለውጣዋል ስለዚህ የፋይናንሻል ተቋማቱ ስር 7 ቢሊየን ሰጥቱን 9 ቢሊየን ሰጥቱን ብለን ከማሽቃ በጥልቅ ግድቡን ጨርሶ ውሃ ሞልቶ መሄድ ይሄን ለማድረግ ደግሞ የውስጥ ፖለቲካ ሽኩቻችንን ወደ ግጭት እንዳይሄድ ጣት መከሳሰሩን መቀነሱ ይሻላል ወደ መስከረም 30 ለምጣና በተለይ መስከረም 30 የመንግስት ስልጣን ያበቃል በሚል እና የናንተም እንደዛቻ የተቆጠረበት የመንግስት ትርምጃ አውስዳለሁ እንደዚሁም የመርጫ መራዘምና የምርክር ቤቶቹ የስራ ጊዜ እናራዘም እንዴት ይመለከቱታል የናንተስ ዛቻ ነው ወይ መስከረም 30 ዛቻ አይደለም የፖለቲካዊና ጋዊ ክርክርን ያቀርብ ነው ምክንያቱም በሕገ መንግስቱ መሰረት ስልጣን የሚያዘው በመርጫ ብቻ ነው መርጫ ከተባለ ከዚህ በፊት የነበረው አትሊስት የኢስሙላም ቢሆን ያ የተመረጡበት ያ መስተመት ግዜ ያበቃል መርጫው ለማራዘም የሚያስችል ሂደት የለም በሕገ መንግስቱ ውስጥ ስለዚህ ከመስከረም 30 በኋላ ሊኖር የሚችለው መንግስት በሰመነት ላይ እንጂ ያለው መንግስት ብቻውን መከተል አይችልም ከመስከረም 30 በኋላ የሚል መከራከሪያን ያቀርብ ነው እኛ ብቻ ያቀርብ ነው አይደለም እነሱ ሲያቀርቡት የነበረውን እኮ አይደገም ነው እነሱ ከዚህ በፊት ሌሎች የተለያዩ ድርጅቶች ምርጫ ይራዘም አገሪቷን መጪው ያለ ምርጫ ዝግጁ አይደለችም ምርጫ ይራዘም በሚሉበት ወቅት ምርጫ መራዘም የለበትም ለናስረዝም አንችልም ህገ መንግስታዊ አይደለም ህገ መንግስታዊ ያፈቅደለንም ከመስከረም 30 በኋላ በምንም አይነት ምርጫ ማራዘም አንችልም ሎለስ ስቴት ነው ምን ነው ሲሉ ነበር እኛም ስለ የደገም ነው ከነሱ ከዛ ህይወት 6 ወር በፊት ሲሉት የነበረውን እነሱ ምርጫን ለማራዘም ሲደነ ሲተከበት ነው የነበረው መከራከሪያ ነው ያቀርብ ነው እንጂ እዛቻ ሌላ ነገር አይደለም ገመንክሳዊ ክርክርን ያነሳ ነው የተሸነፉበት ክርክር ነው እንደ እርምጃን ወስዳለን ተብሎ ነበር እንደዛ አይነት እዛቻ ማየት ማይሰራም ለክናስ ገባለን ያሉት የት እንዳሉ እናቃለን መግደል ይቻል ይሆናል ማሰር ይቻል ይቻል ይሆናል ምክንያቱም መዶሻ ያሰሰ ሁሉ ነገር ምሳሌ መስለዋል ባለፈው እንዳልኩት ከዛው እጪ ግን ተቀባይነታቸውን የሚያስረዝም ህጋዊነታቸውን የሚያስረዝም ምንም አይነ መንገድ የለም ያኔ ሲከራከሩ ነው የበሉ ለምሳሌ ህግ ባለሙያዎች ብዙ ነገር ተከራክረው ለህግ 
መንግስ አስተዳደር ኮሚሽን ሄደው ቃል የሰጡት የግባለማዊ ሳይቀሩ አሁን በጣም ተዛዝተው የገዩን ፓርቲ አካሄድ ምን እንደሆነ አሁን ተረድቷል የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ የተለያየ አመለካከል ሊኖር ይችላል ዛሬ ግን በአብዛኛው ሰው ማከል የተከደበት የሂደት ህጋዊ እንዳልሆነ ለሀገር እንደማይጠቅም ገዩ ፓርቲ በራሱ በሚቆጣጠሩ ምክር ቤት የራሱን ስልጣን ያራዘመበት ይህ ህገ መንግስታዊ ፖለቲካዊ ያልሆነ ፖለቲካዊ ውጤት የሌለው እንደሆነ ሁሉም ሰው እየተስማማ የመጣበት ምስልኛ ምንድነው ማፍቲው ማፍቲው ከዚህ በፊት ምስልለው እንደነበረው የሚያዋጣው ስምምነት ነው ነገራችን ላይ ይሄ አደጎች አንድ የተሳሳቱ ነገር አለ የሽግር ወቅት ላይ ነው ያለነው ሰሞኑን ተውት እንጂ የሁለት አመት የሽግር ወቅት ነው ያስቀመጠው ሰው እንደ አሁን እነሱ እንደሚረሱ ተደረለም ተደራድረን የገባንበት ነው ቀደም አንስ ይችላል ነው ይሄ አደ ግን ከመጣል በተለይ አብዛኞቹ ፖለቲካ ድርጅቶች ወይስ ርቤት በውጭ ሀገር በመበረበሩበት ወቅት ይሄ አደ ግን መጣል ስራት ማፍረስ ሀገር ማፍረስ ይሆናል ብለን ስላሰብን ገያ አደ ውስጥ ሪፎርሚስት የሆኑት መጣው ሁለት አመቱን እንደ ተመረጠ መንግስ ሳይሆን በህزب እንደ ባላደራ መንግስት እንዲቀጥል ነው ሐላፊ ነው የሰጣቸውና አቤ አቤ የባላደራ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው የሷደራ አንባገና ስርዓትን አፈርሶ ዲሞክራሲ ስርዓትን ዲገነባ ይቀብሎህ ዱላውን የሰጣውን حزب ያንን አደራ ማሻገር ነው ከዚህ አንጻር ለዛ ደሞ ሀገር ለማሻገር ደሞ አንድ ስግል ለሰብ ሀገር ማሻሻራ ማሻገር አይችልም አንድ ፓርቲ ማይችል ሽግር ሲባል የተለያየ አመለካከት የተለያየ ፈላጎት ያላቸው ቡድኖች ተደራድረው በጋራ የሚስማሙበት ሮድማፕ ማለት ነው መጀመሪያ ያ ነገር የጀመሩት የጋራ ፕሮቶካርታ እና ማዘጋጀት ላይ ቢባ ማለታቸው ነው አሁን ደግሞ ፕሮፌሰር መራን እንደሚለው የፈጠራይ ታልቀገብነት መጥቷል ይሄንን ጊዜ በ አንድም ተቃዋሚ አብይኑ ረድልን እዛ ንቀማት ያለው ሰው የለም የስልጣን ጥያቄ አይደለም እየተነሳ ያለው ኮሮና ባለበት ወቅት ላይ የሚያያለውን ጊዜ በጥሞና እንተቀምበት ቅቡልነት ያለው የማይገዳደለን ሀገር ወደ በጥበት ማያደርስ ምርጫ ለማካሄድ እንስማማ እንደራደር እንወያይ በዛ ወቅት መንግስት እንዴት እንደራደር የሚለውን ተዋይተን እንስማማበት ምርጫ መከየ መቼ የሚካሄድም ይባለውንም አሁን እኮ ባሉት መሰረት ኮሮና መቼ አበቃንም ፓርላማው ነው የሚወስነው ምርጫ መቼ የሚካሄድም ፓርላማው ነው የሚወስነው ፓርላማው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ባንድ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ያለ ነው ያ ብቻ ሳይሆን በተሰረቀ ምርጫ የመጡ ሰዎች የተሞሉበት ፓርላማ ነው ይሄ ሀገር ለመገንባት ሀገር ለመሻገር ዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት አይደግመም ከዛ ይልቅ የዩ ፓርቲ ምን እንደ ፓርቲ ተቃዋሚዎች ምን ተለያዩ ፓርቲዎች ማብረን ቁጭ ብለን ስምነ ላይ ንድረስ የሚያዋጣው ይሄ ነው ይሄን ካላደረጉ ከትግራይ ጋር የገቡትም ችግር እየተባባሰን የሚሄደው በሌሎች ክልሎችም ያለው የቅቡልነታቸው እየባሰ እየባሰ ነው የሚሄደው ይሄ ለነሱ መስሏቸው ሊሆን ይችላል ይሄ አደጎችም ይሄ አደጋ አንድም ይመስለው ነበር ሄዶ ሄዶ ግን ለነሱ ለሀገርም ይጠቅማ ይመስለኝ ከማን ጋር ነው ግን ስም ምነት አሁን መደረግ አለበት ስም ምነት ነው እያ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ ፖለቲካ ለማካሄድ ለክ ቢዝነስ እንደማለ ፖለቲካ ለማካሄድ እነዚህ መስፈርቱን አመልተው ለመርጫ ሲዘጋጁ የነበሩ ፖለቲካ ድርጅቶች ምክንያቱም ስለ ምርጫ ስለሆነ ምርጫ ፕራይመሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፉክር የሚካሄድበት ፕሮሰስ ስለሆነ በዛ ላይ በስባባት ያስፈልጋል ገዩ ፓርቲ ተቃዋሚው የተለያዩ ፓርቲዎች አብረውጭ ብለው በመሁራንና በሌሎች ቴክኒካል ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል በዛ ላይ አድርገው ማከድ ይችላል ቴክኒካሊቲው ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ለምሳሌ እኔ ከዚህ ፕሮፖዝ ያረኩት አለ ገዩ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ተቀምጦ ግን በሕገ መንግስቱ አንዳንድ ክፍተቶች አሉ ለምሳሌ ያ ገይቱ ሪሰ በሄር የፓርቲ አባላ አይደሉም ምንም አይችሉም ፓርቲ እና ፓርቲ ዳናቸው ሪሰ በሄሩ ፕሬዝዳንት ማለት ነው ሪሰ በሄሮ ኮንቪን የሚያረጉት የድርድር መድረክ ተዘጋይቶ በዛ ድርድር ላይ መስማማት ይቻላል ሀገር መገንባ ከተፈለገ ይሄ የሚቻል ነው እና ድርድሩ በፖለቲካ ድርጅቶች ማከለም ይሆናል በቀርቡ ባደረጉት አንድ ቃለ ምልልስ ላይ ስለ ስልጣን ወይም ስለ ሐላፊነት በተጠየቁት ጥያቄ መሰረት ምርጫን የተመለከተ ሐሳብ አንስተው ነበር ያ ሐሳብ ላይ ሙራን ሳይመርጡ ስልጣን አልቀበለም የሚል አውዲ ያለው ንግግሮ ተደምጧል የርሶ ደጋፊዎች ሙራን ብቻ ናቸው አርሶ አደር ወጣቱ ለድጋፍም ይወጣሉት ለተቃውሞም የሚሰለፈው ብዙሃን አሉ ስለዚህ በሙራን ብቻ የሚደገፍ አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብንም ያራምዱት 
እንደዛ ላልኩም እንደዛ ያልኩበትንም ማላስታውስም አለለም እንደዛ አይደለም በህزب ሳልመረጥ በመሁራን ሳልመረጥም ይላል ተመልሶ ማስተዋስ ይቻላል በዱሙ ጋር حزب ነው ያልኩት አይ ቲንክ ባባይ ሚዲያ ጋር ያልኩት ኢንተርቪው ከሆነ አይደለም ከኤል ቲቪ ጋር ያደረኩት ኢንተርቪው ላይ ነው አይመስለኝም እንደዛ ለለም ለለም አልችልም ምክንያቱም ሙህራን ብቻቸውን ድምጽ ቢሰጡበት የመርጫ ሂደት እዚህ ሀገር አይኖር የለም የተማ ሀገር አይኖርም በመሁራን በመረጥም ራሱ አለቀበለም ምክንያቱም ጥያቄም ለዛ ላይ ተነሳ መፈልገው መወከል መፈልገው ውክልና ማግኘት መፈልገው ከወረዳዬ ነው ፕራይመሪሊ ህገ መንግስቱ ግልጽ ነው አንድ ተመራጭ ለሶስት ነገሮች ተጠሪነቱ ለሶስት ነገሮች ነው ይላል አንደኛው ለመረጠው حزب በእኛ ምርጫ ስርዓት ደግሞ የዲስትሪክት የምርጫ ወረዳ حزب ማለት ነው ሁለተኛው ለህገ መንግስቱ ነው ሶስተኛው ለህሊ ነው ነው ከዚህ አንጻር ለመረጠም ምችለው መመረጠ መፈልገው መጀመሪያ በዛ ዲስትሪክት ነው ከዛ በተለያየ ቦታ ከየተለያየ ወረዳ ተመርጠው የሚመጡት ፓርላማ ከሆነ የሚሄደው 547ቱ ክልል ከሆነ የሚሄደው 534ቱ ኦሮሚያ ላይ ያሉት ይመርጡ ይችላሉ። ከዛው እጪ ሙህራን ተሰብስቦ ተመርጫለው ከዚህ ቤት እኮ የኦሮሞ ጥናት ማህበር ፕሬዝዳንት ነበር። ሙህራኖች ማመረጡኝ ለሙህራን ተቋም ከሆነ መወዳደሩ በሙህራኖች ይመረጣሉ። የኦሮሞ ጥናት ማህበር ወይ ኢትዮጵያ ጥናት ማህበር እዛ ላይ መመረጥ ከፈለኩ ኦፍ ኮርስ ሙህራኖች ናቸው የሚመርጡት። አይ የፖለቲካ እንቅስቃሴውስ ወይም ደግሞ ህزب ስልጣን እንዲሰጠው ነው ሊያል ይሆን አይችልም ህزب ብቻ ነው ስለዚህ ወኪሎ ሁሉም ማህበረሰብ ነው ህزب ነው ምክንያቱም ምርጫ ሲካሄድ ከ18 ዓመት በላይ የሆነው ነጋሪው መሁሩ ሼኪው ቄሱ ዜቱ ወንዱ ያደርጋል ግዴታ ላይ እሺ ስለ ምርጫ ያነሳ ነው ያለ ነው ምርጫ ሲታሰብ ደግሞ የፖለቲከኞች የራሳቸው የሆነ አስተሳሰብ ምን ላይ ነው የሚለው ምንም حزب መለካት ይፈልጋል ስለዚህ በዲሞክራሲ መርሆች ምን ያህል እንደሚያምኑ ታገለለታለሁ ስለሚሉት حزب መብትና ንጻነት ደግሞ ተረዱኝ ሊሉት የሚፈልጉት ሐሳብ እሱንም እንዲነግሩልና ሌሎች ደግሞ ምን አይነት ፍላጎት ወይም ደግሞ ምን አይነት ለሰዎች የሚሰጡ ክብርን ደግሞ በምን ያህል መልኩ ነው ሊገልጹት የሚችሉት ከቅርብ ወይም ደግሞ ከግል ድሎ ባሻገር ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚሰጡት ስለ ሰላምና ንጻነት ያለው ተስተሳሰብ ምክንያቱም እርሶ ሲታሰቡ ሰላም የሚባለው ነገር ፈጽሞ አይታሰብ ነውጥ አመጽ የሚባሉት ነገሮች ነው ተከትለው የሚመጡትና ወደ ምርጫ ቢገቡ ሊመረጡ ይፈልጉ የሚመርጡት حزب በእነዚህ አውዶች ላይ ምን አይነት መልካት እንዲኖረው ነው የሚፈልጉት እንግዲህ አመጽ ያገኘው ለተያ ሲመጣ ነው አዎ አመጻናል አሳመጻናል ፍታው ያልነበረ ስርዓት ነበር በሰላም መልኩ ለማታገል ለማታገል የሚፈቅድ ስርዓት አልነበረም በሰላም ለማታገል የተሰለፉት ንስር ቤት ሲከት ከሀገር ሲያስወጣ ነበር ኢንጀስቲስ ኮመን በሆነበት ስርዓት ውስጥ ሪቤሊየም ቢካምስ እ ዱቲ አፈና ጭቆና ግድያ መንገዱ ባደረገ መንግስት ላይ ማመስ ሞራላዊ በምድርም በሰማይም ተቀባይነት አለው በማመጻችን ደግሞ እቺን ሀገር ተቀምናት ገለታ ቢስ ወይም ደግሞ ምስጋና ቢስ የሆነ ነው ሰው እዚህ ሀገር 5000 ወጣቶች ራሳቸውን ሰውተው አመጸው ዛሬ አመጸ እንደ حرام የሚቀርበበትን ግን በኢትዮጵያ ወንጀል ህግም አመጽ ወንጀል አመጽ መጥራትም ማሳመጽ አመጽ ወንጀል የሚሆነው ከአመጽ ውስጥ ያሉ መንገዶች ክፍት ከሆኑ ሰው መንግስትን መተቸስ ሲችል ሰው መንግስትን በሰላማዊ መንገድ መቃወም ሲችል ካመዘ ወንጀል ነው ሰው አንቺ ጋዜኛ ነሽ ሱልታ ላይ የሚደረግን የመሬት ዘረፋ ስለ ሰታጋል ዚ ከታሰርሽ ያን ገበር ያደረይተሽ ማታገል ሁለተኛ ምርጫ ነው የሚሆነው ማለት ይሄንን በር ዘክቶ ወርዛኛው በር ለምን ሄድሽ የሚለው ነገር አያዋጣ ቆይ ለውጥ መጣ ኖብል የኖብል ሽልማት ቆ ተገኘበታል ነው እዚህ ሀገር ያለው ጥቆ ያመጣው አመዝ ነው በልመናል መጣ አልቀነበት ቆ ነው ቆስ ለነበት 5000 ሰው ሰው ተነበት 23000 ሰው አቅስ ለነበት አመዘን አሳመዘን እስካፍንጫው የታከለውን ያጋዚ አንበርክከን ያም ደሞ ሀገር ማፍረስ በመፈልቅድ ማልኩ ነው ስልጣን ተማኛ ምናምን እንደሚባለው ወይ ደሞ አመዝ አመዝ ሐራራ ቢሆንብን ኖሮ 
ሰውን ሲገሉ የነበሩት ሲያስገድሉ የነበሩ ሰዎች ራሳቸው ስልጣን ዲቀጥሉ አናረግም ነበር አላማችን የተሻለ ስርዓት አዲስ ስርዓት ፍታዊ ስርዓት እንዲመጣ ከኛ ቀጥሎ ያለው ትውልድ እንዳያመጽ አመጽ አስፈልጊ እንዳይሆን ሀገር እንዲቀጥል ስለፈለገን ከስርዓት ውስጥ ይሻላሉ ተደራድረን ነው ይሄንን ብዙ መናገር አልወደም ከህዋቶይ ጋር ተደራድረን ነው ስልጣን የለቀቁት አቀማችንን ታያየን መቀጠል እንደማይችሉ አዩ 3 ምሽግ ነበራቸው ክልሎች ላይ ያለው ምሽግ አፈረስ ነው አዲስ አበባ ላይ ያለውን ምሽግ ከበብ ነው ከዛ ዊዝድሮ አደረው ይሄን ሁሉ በስትራቴጂ ተመርተን አመጽ ብቻ ሳይሆን ስትራቴጂክ የሆነ በዲሲፕሊን የተመራ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ ተራ አመጽ ራየት አይደለም ያደረግ ነው ተራ አመጽ ቢሆን ኖሮ ኦሮሚያ ውስጥ የነበረው የትግራይ ተወላጅ አደጋ ላይ ሊደርስበት ነበር አንድ ሰው አልተወደደ ስለዚህ አመጽ የሚፈጠረው ዛሬም ብቻ አይደለም ስልሳዎች ውስጥ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ያመጹት የፖለቲካ መሄዳሩን በመዝጋት ካመጹ እጪ ያሉ የፖለቲካ መታገያ መስመሮች ሲዘጉ ሰው ወደ አመጽ ይሄዳል ግን ምን ተሞክሮ ተዘክቶ ነበር እዚህ ሀገር ምን እንዳለ የፖለቲካ አክቲቪስቱ በሙሉ ስር ቤት አልነበረም ሌላውን ቶ የዘራ ሁለት ላይ ሆነ ገብቶ ሲሳተፍ ነበር ቢሮ ውስጥ ቆሞ ቢሮ ውስጥ ማመራሮቹ ተገለውበት መጨረሻ ላይ ለቆወጣ ታዩ 2005 ወይም ደግሞ 2007 ነብራሁኑ ኃይሉ ሻውል ነመረራ በሰላማዊ ለመታገል ገቡበት ምርጫውን ስለተሳተፉና ስለአሸነፉ ፍስር ቤት ገቡ ከዛ አይደለም እንደ ነብራሁኑ አመጽ ይገቡት ወደ ኤርትራኮ ይገቡት ለያመጹ ነበር ነብራሁኑ ያ መንገር ቢቀጥል ኖሮ ያ ሰላማዊ መንገር ቢቀጥል ኖሮ ያመጹ ነበር አመጹ እዚህ ሀገር የፖለቲካ መሄዳሩ ተዘክቶ መንግስት ኔታቸ አማራጭ አድራየት ይዞ ይቀረበ ስለታፈነ ስለተገደለ ስለታሰረ ስለተዘረፈ ሰው አመጸ አመጽ አመጽን የሚወልደው ጭቆና ነው ህዝብን ተነሽተሽ አመጽ ብትዩ አመጽን በራሱ አንቺ ስራሽ ብቻ ያመጽ ፕሮፓጋንዳ ሰውን የሚያሳምስ ይመስላችኋል ህዝብ ሌላ መንገድ ካጣ ብቻ ነው የሚያመጽው አመጽን የሚያስቀር ጭቆናን ማስቀረት ብቻ ነው በነዛ አመጾች መካከል የህይወት መስዋዕትነት ተከፍሏል ስለዚህ እነዛ የተከፈሉ የህይወት መስዋዕትነቶች ወይም ያለፉ ዜጎች የፈሰሰው ደም ትክክለኛውን ዋጋውን አግኝቷል የተከፈለለትን ዋጋ ያህል ውጤቱ በዛ ደረጃ ሚለካ ነው ለምን ታገለ ለምን አመጽን ብለው ጠይቀው ያቆም ርሶ ራሶ አንድ ቀርም ጠይቀላ ትክክለኛ ነበር ባናምጽ ኖሮ ባናምጽ ኖሮ ዛሬም ለክና አስገባቸዋለን ያሉ ሰዎች ለክ ይያስገቡን ይከጥሉ ነበር ነው ከመንግስቱ ነው አይ ዘመን ጀምሮ ወጣቶች እዚህ ሀገር አመጽዋል ፍታዊ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ ስርዓት ህዝባዊ ስርዓት ለመገንባት አመጽዋል ትክክለኛ ነበር ማንኛውም ተውልድ እሱን የሚመጥን መንግስት እሱን የሚመጥን ስርዓት ለመገንባት ይፈልጋል ያን ስርዓት ለመገንባት በሚያደርገው ሙከራ ላይ መንገድ ሲዘጋበት መንገድ ለማስከፈት ያመዛል በዛ አመጽ መስዋዕትነት ይከፍላል ያሰበውን ያገኛል ባንድ ትውልድ ላይገኘው ይችላል ባንድ ትውልድ ላይገኘው ይችላል ግን በዛው ወቅት ማመጹ ትክክል ነበር የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ከዛ ትውልድ የተረፈውን ያሟላ ይዳል አቶ ጆዋር እንደ ልብ የሚናገሩት ማንንም ምንም ማያመጣም ብለው የሚያስቡት ቄሮ ስለአለ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛ ተያይዞ እንዲመልሱልኝ እንፈልጋው ቄሮን አቶ ጆዋር አቅም ማሳተፈውታል ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉ። እኔ ከተወለድኩ ጀምሮ የልቤን ስናገር ብቻ ነው ተዝም ይለኝ። ያደኩት በጣም ጭቆና የነበረበት እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የነፃነት ትግል ሲካሄድ የነበረበት ቦታ ነው። ከልጅነት የወረስኩት ጭቆናና የነፃነት ትግል ነው። ወይ በነፃነት ተጋላለሁ ወይ ሞታለሁ እንጂ ጭንቅላቴ ነው ቀብሬ ምላሴ ነው ስሬ ሎሌ ሆኝ መከተል አልፈልግም። እዚህ ሀገርም ስገባ 
ፈጣሪና ህዝቤን ተማምኘን የመጣሁት ህዝቡን ተማምናለሁ 100 በመቶ ተማምናለሁ ፈጣሪን ህዝብን ከዚህ ውጪ እመፈራውን ፈጣሪና ህዝብን ብቻ ነው ወደ ትግል ስገባ መስዋዕትነት እንደሚኖር ችግር እንደሚኖር አውቄ ነው ለራኮ አስራ አመት ምናምን ሲሆን አይ ነው ታጋይ የቀበርኩት ነኝ አሁን ባለፈው ሰፈሬ ሲሄድ ላው ላይ የተገለነው አርካ ትልቁ ነው አግኝቻለሁ ሶ ወደ ትግል ስንገባ ለጨፈራ ወይም ለዳንስ አልገባ ነው መስዋዕት አስፈላጊ ሆነ አስፈላጊ ሁሉ መስዋዕት ከፍለን ለውጥ ማምጣት አለብን እንደኛ ነኝ ብዙ ቦታ ይጂ ተምር ያለው ብዙ ዓለም አይቻለሁ አንድም ቀን ግን ስለ ራስ ያስብ ያላቀም አንድም ቀን እያንዳንዱ አንቅስበታዊ ግዜ አሜሪካ ይጄ በሁለት ወር ውስጥ አሜሪካ ሲሄድ አንድ ሰው አላቀም ነበር የኛ ገርሰ በሁለት ወር ውስጥ የወጣቶች ማህበር ነው ያደረጀው ምክንያቱም ፈጣሪ ከዛ በጣም 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 ጨለማ ከሆነ አካባቢ በጣም ርዛትና ጭቆና ከነበረበት አካባቢ ሲያወጣኝና አይ ቢሊክ ትምርት ቤቶች እንድማርድል ሲከፍትልኝ የሆነ ፐርፐዝ የሆነ ሚሽን ሰጥቶኛል አሁን ለዚህ ህዝብ እንዳሳልፈለት ነው እኔ ገና ኤለመንታሪ ትምርት ቤት ይያለው በጣም በህዝብ ውስጥ ይሄን ነበር ብዙ ነገር አዘጋጅ ነበር ሰው በጣም ተስፋ ነበር ወበኔ ላይ አይ ወንት ቱ ሄልፕ ያንን ለማድረግ በማድረገው ነገር ላይ መስዋዕትነት ከመጣ ማንኛውም መስዋዕትነት ተገቢ ነው ብዬ ነው ማሰውና የቄሮና ከመዳት መዋል ለሚል ይሞክረው ይቄሮ ቆጃዋር አይደለም ቄሮ ማለት ትግል ይወለደ ጭቆናና ትግል ይወለዱት ከ ተውልድ ሲሻገር የመጣ የነጻነት ትግልን የወረሰ በሚሊየን የሚቆጠር ወጣት ነው ተዳቅሞ ለሚል ሰው ሄዶ መሞከር ነው ብዙ ጊዜ አሁን ከፈለፊት ያለን ሰዎች በንታሰር በንገደል በንካዳ መናራችን ላይ ከኛ ጋር የነበሩ ሰዎች ከርተው ሎሌ ይሆኑ አሉ ዳዝን ቸኝ ኤኒቲንግ ዛሬ እኔ ከርቼ በዘግና በዘግና በጫወት ትግሉ ይከተላል ጭቆ ነው እስከከተለ ድረስ ስለዚህ እኔ ቄሮ ተዳክሟል የሚለው እቲን የተሳሳተ ይመስለኛል የበለጠ ተጠራክሯል አሁን ምክንያቱም ትግልን አይቶታል ድልን አይቶታል ድል ሲቀነበስም አይቶታል ያ ብቻ አይደለም ላለፉ ስድስት አመታት ፍርአት እንዴት መታገል እንደሚችል በብልሃትና በስልት በስልት እንዴት መታገል እንደሚችል ከፍተኛ የሆነ ክህሎትን አዳብሯል ስለዚህ ተዳክሞ አለም ላዳክሞ ብለ ራሱ ላዳክሞ አልችል ምክንያቱም እኔ አልፈጠርኩት እኔ እኮ አንድ ታላቅ ወንድማቸው ባለኝ ዕውቀት ስትራቴጂ ከመሰጥ ሰው ያለፈ አይደለም ስለዚህ እንደዛ የሚያስቡት ይቀይሮና አደረጃጀትና አላማ በደም ስላል ተረድዶ እንደ ተቋማዊ ምን አለበት ብዙ ብዙ ሲነገር እንሰማለን በተለይ ይቀይሮ ይቀይሮ ዝም ብሎ ብቻ የሆነ ሚሽን ሲሰጠው ያንን ሚሽን ብቻ አሳክቶ የሚመለስ መሆን የለበት ነው ተቋማዊ አደረጃጀት ሊኖረው ይገባል የሚሉ ነገሮች እነሳሉ ቀይሮ ሶሻል ሙቭመንት ነው የፖለቲካ ድርጅት አይደለም የጓድሊቃ ወንበር ሚመራ አይደለም ከሁለ ነገር የሚነሳው እዚህ ያገኝ አንደኛው አቅሙ ይበለጠ ይጨምራል ከተቋ ከኦፊሻል ከሆነ በደንብ ከተደረጀ በግልጽ ከተቋቋመ ይበለጠ ስራ መስራት ይችላል የሚለው የሚያስበው አሉ። ሌሎቹ ግን የመንገ ሰዎች ናቸው። የቀይሮን እንቅስቃሴ አመራር ሂደቱ ስላል ስለማይገባቸው ለመበጣጣት ለመምታት ስለማይበቻቸው ሊያውቁት ይፈልጋሉ። ባለፉት ሁለት አመታት እዚያ ብረን እየሰራንም ከጀርባ ብዙ ነገር ይሰሩ ነበር። አንዳንድ የራሳቸውን ቀይሮ ለማቋቋም አንዳንድ ለመግዛት አንዳንድ ለማጥፋት ትዝካለ ገና ሳይበጠኑ ያሬጎች ቀይሮ እና ፋኖ ላይ እየሰሩት ነገር ነበር። ይህ መደበኛ አደረጃጀቶች መጥፋት አለባቸው። ይህ ማለት ወይ ወደ መደበኛ መምጣት አለባቸው ወደ በንጀበኛ ከመጡ ለመምታት ነው። አማራ ክልል ላይ ትንሽ የተሳካላቸው ነገር አለ ምክንያቱም ኦፊሻል እና ለማድረጃት የተሄደበት ሂደት ፋይናሊ በአምናው ክስተት የተነሳ ብዙዎቹ ሊወዷቸው ይችላል ኦሮሚያ ላይ ሱናል ቻሉት ምክንያቱም አንደኛ ሶሻል ሙቭመንት ነው የአንድ ግለሰብ የአንድ ፓርቲ የአንድ አይዲዮሎጂ አካል እንዲሆን አንፈልግም አንድ ላይ የሚያመጣንና አብሮን የሚያሰራን የማብራይ ፍተት ጥያቄ ነው የማብራይ ፍተት ጥያቄ ሲመጣ አንተ እንዳልከው አብረን እንሰራለን 
የባባራ የፍጥር ጉዳይ ከሌለ ተላየ ድርጅት ውስጥ ቢዝነስ ውስጥ ያላል ዶክተር አለው ተላየ ኃይል አለው ስራው ይሰራል የሚያዋጣ ስትራቴጂ ነው ግን አሁን ለቀሮ ሲታሰብ ቀሮ በተላይ የመልኩ ተፋፍሏል የሚለው አለ ለምሳሌ ጆዋር ቀሮ አለ የነከሬ ቀሮ አለ የነንተና የሚባል አይነት ነገር አለና እንደው የተከፋፈለ አይነት ቀሮ አለ ተመክሯል ቀደም እንዳልኩ የኦዲፒ ቀሮ ለመመስረት ፈልገው ነበር የበነጋዴዎች ለማስ በየከተማው ያሉት ነጋዴዎች የራሳቸው ቡድን እንዲጀምሩ ሞክረው ነበር በቀሮ ስብራታቸውን አደረጋይተው መዝረፍ እና መሞክረው ነበር የጆዋር ቀሮ የሚባል ይለም ያለው የዩሮሞ እና የዩሮሚያ ቀሮ አለ ይጋጥላል ቀደም ይያለው የጆዋር ቀሮማ ቢኖር ኖሮ የጆዋር አቋም ባጀቁ ጥሩ አብሮ ይዋጅካል ነው ቀደም ነገርኩ እኔ ዛሬ ተመዳም ውጪ ወደ በልዘገና በጋባ ቀሮ ትግሉ ነው ይጋጥላል that's the way it is designed ስለዚህ የተከፋፍሏል የሚለው እና ይከፋፈለ ምክንያቱም አንድ የሚያረጋው ጭቆናና ለነጻነት ለማህበራዊ ፍትህ ያለው አቋም ነው ስለዚህ ጭቆና አስካለ ድረስ the greatest unifier of the oppressed nations the oppressed society is repression የጭቆን ህዝቦች ዋና የአንድነት መንስኤ ጭቆና ነው ጭቆና ባይኖር ነው ወደ ዲሞክራሲ ብንሽጋገር የፖለቲካ መዳሩ እየሰፋ ቢሄድ በሂደት ቀሮ የሚባል ነገር ላይ ኖር ሁሉ ይችላል ምክንያቱም ጭቆና ነው የሚያመጣውና ከዛ በላይ በኋላ ሁሉ ወደ ተለያየ ፖለቲካ ድርጅት ይገባል ወደ ተለያየ ማህበራዊ ድርጅቶች ይገባና ይከተል ነበር አሁን ጭቆና ስለተመለሰ አንድነቱ የተነከረ ነው የሚከተለው ግን ምን ያስተምረው ያልፋሉ በተለይ አሁን ቀሮ ተባለ ፋኖ ተባለ ዘርማ ተባለ ጄቶ ተባለ እየደረሰ ነው አሁን የተለያየ አይነት እየሰማ ወደ ትግራይ ማካቢ ፈንቅል የሚባል መጥፋና እንደው እንደ ሀገር እነዚህ አደረጃ ጄት አደረጃ ጄት ያው አይደሉ ሰፋሪ ምርት ነው ተብሏ ይሄን ነው አይነት አካሄድ እንደው እንደ ሀገር ምን ይጠቅመናል በጣም ጠቃሚ ነው ያን በገና የስራአትን የሚያዳክም ማህበራዊ እንቅስቃሴ መደገፍ አለበት trust me on this one ፋኖ አማራ ውስጥ እንካራ መሆን ያማራ አምባገነን እንዳይኖር ይከለክላል ያማራን ህዝብ ጥቅም የሚሸጥ ሎሌ ተደራልሎ እንዳይኖር ያደርገዋል የዲሞክራሲ ሩሶ ይጽፈዋል እዚህ ላይ ሌሎችን በጣም ሰውታል የዲሞክራሲ ዘብ ማህበራዊ ንቅናቄ ነው ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን እና ሲቪክ ሙቭመንቶች ናቸው ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ፖለቲካ ድርጅቶች መንግስት ያስተዳድራሉ አስፈላጊ ናቸው ማህበረሰብ በሁለት የተከፈለ ነው ፖለቲካል ሶሳይቲ እና ሲቪክ ሶሳይቲ ምንለው አለ የፖለቲካል አደረጃጀቶች የሚሰሩት ስራ አለ የፖሊሲ ጉዳይ የተለያዩ ነገሮች ለውጥ ግን የሚያመጡት የለውጥ ኢንጂንስ ኦፍ ቼንጅ የሚሆኑት ሁሌም ማህበራዊ አደረጃጀቶች ናቸው ኢትዮጵያኖች እድለኞች ነን ብሎ ማሰብ መቻል አለባቸው ወጣቶች በዚህ መልኩ ተድራይተው ለምሳሌ የሲዳማ ክልልነት ያለጀቱን እንቅስቃሴ አይታሰብም ያማራ حزب የኢትዮጵያን ፖለቲካ እየለወጠ የመጣው ያማራ حزب እንቅስቃሴ አማራነን መብታችን መከበር አለበት የሚለው ያለፋኖ እንቅስቃሴ ከዛ ወደ ካብን ጋርም ቢሆን አይታሰም ሶሻል ሙቭመንትስ አር ኢንጂንስ ኢን ካታሊስትስ ኦፍ ቼንጅ ከዚያ ጻር እነዚህ ነገሮች መንጣጥ ነገቲቭ የላቸው ማለት አይደለም ለዚህ ነው የሲቪክ ሶሳይቲ እና ፖለቲካል ሶሳይቲ አብሮ መኖር ያለበት እኛ በሲቪክ ሶሳይቲ በሶሻል ሙቭመንት በማህበራዊ እንቅስቃሴ ለውጥ አንተታል መጨረሻ ላይ ቀደም እንዳልኩ የፖለቲካል ማህበረሰብ በፖለቲካ ድራጃው ስልጣን ይዞ እንዲቀጥል ያለበት ምክንያት አለ ሁለቱም መኖር አለበት የፖለቲካ አደረጃጀቶች አታችን እየጠነከሩ እየበሰሉ መሄድ መቻል አለባቸው የማህበራዊ አደረጃጀቶች አታችን ደግሞ እየጠነከሩ እነሱም እየበሰሉ ሁለቱ እየተደጋገፉ ነው የሚሄዱት ለምሳሌ እንደኔ አይነ ሰዎች ወደ ፖለቲካ ድርጅቶች እንገባለ ወጣ ስንገባ ግን ያን ወጣ ጣፍር ሰን አይደለም ሄድ ያለበት ተተኪ ያስቀጣ ነው መቀጠል ያለበት ስለዚህ ዘርማም ይሁን ጄቶም ይሁን ባርባርታም ይሁን እዚህ ሀገር አይበገሬ የተባለው ነው ይሄ አሪክ ስርዓት ባማጽይ ተመክሮ ያልተቻለው በሆለካል ድርጅቱ ተመክሮ ያልተቻለው ላምሳ አመት እንገዛለን ያሉትን በአራት አመት ውስጥ ያን በረከከው ይሄ ማህበራዊ አደረጃጀት ነው 
ግንፈቶች ያሉ ድክመቶቹን የራሱን እየተማረ እኛም እየመከረ ምሁራናዎችም እየመከሩ እያስተካከሉ ሜዲያ ያስፈልጋል ግን መኮነኑ ለዲሞክራሲ ያለውን ትግል የሚያቀጭ ነው ይላል ቀጥታ አንድ አንድ ጊዜ መንግስት ላይ ወይም ደግሞ አንባገነኑ ለማውረድ ብሎ ንጹሃኖችም ጭምር ደሞ ተጠቅየውንበት ንብረታቸው ደምበት ህይወታቸው የጠፋበት ብዙ ለሱማሌ ክልል አይተናል ሐዋሳም ኢጄቶ ባደረገው እንቅስቃሴ አይተናል ፋኖን ቀሮም ባደረጉት እንቅስቃሴ አይተናል እና ንጹሃኖችም ተጠቂ የሆኑበት ማካሄድ አለ ይህስ እንዴት ይመለከታል አውናት ነው አውናት ነው በኮላተራል ዳሜጅ የሚሆነበት ሰዎች የሚጠቁበት አለ ግን እና አማዛዝ ነው አማጽ ግን ይሆነስ ቄሮ የታጠቀ ያማጽ ይብድን ቢኖ ቢሆን ኖሮ የጽዋን የንጹሃን ዜጎች ከዛ ይበለጠ ነው የሚያልቀው ከዛ ይያነሰ ነው እንዴ ከኛ ሀገር ቆይ በለጠ ይለም የበትግራይ በኤርትራ የተደረገው የትክትግል በዛ ቆይ ያለቀው የወታጠቀው ኃይል ብቻ ነበር ምን አልባት ግማሽ የሚሆነው ያለቀው ሲቪሊያኑ ነው በትግል ውስጥ ዜጎች ይጎዳሉ ያልተሰበው ውስጥ ያልተሳተፉ የመንግስት አካል ያለው አንድ አማጽይና መንግስት ይዋጋ ለዛሬ ወላጋኑ ሰጀው ወሰደው ጉጂኑ ሰደው ዜጎች በጣም እየተጎዱ ነው በሁለቱ የታጠቀ ኃይል ግጭት ውስጥ በማንኛው መመዘኛ በሰላማዊ ትግል በሚደረግ ወይም ደግሞ በሶሻል ሙቭመንት በሚደረግ ትግል ውስጥ የሚጠፋው ንብረትና የሰው ኃይል በትጥቅ ትግል ውስጥ ከሚካሄደው በጣም ያነሰ ነው። አንዱ እኔ በጣም የትጥቅ ትግል ሲካሄድ ከነበረበት ውስጥ ሰፈር ነው ያደኩት። ግን ሰላማዊ ትግልን አዳፕት ለማድረግ እስከ ህንድ እስከ ሰርቢያ በመሄድ እንድማር ያደረገኝ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ በማህበረሰብ ላይ በሲቪሊያን ላይ የሚደርሰው በሀብትም ሆነ በህይወት ላይ የሚደርሰው ኮስት በጣም አናሳ ነው። ሁለተኛ ሀገርን ለማፍረስ ያለው እድል ዝክተኛ ነው ሶስተኛ አንባገነን ለመገንባት ያለው እድል ዝክተኛ ነው ኢማጅን 5000 ሰው ነው ያጣነው እንደ ያለ ያልኩ ቀደም አራት አመት ቢሆን በማማጺ ያደረግነው ትግል ሸገርስ ክንደርስ ድረስ 5000 ሳይሆን 500000 ሰው ሊያልክ ይችላል ድልድይ የተሰበረ ዚግዚግ አሁን ሲጮህ የነበረው የኦነር እርሻ ተቃጠለ የኦነር ቤት ተቃጠለ ነው ድልድይ አገር ፈርሶ ነው በትክክል የሚደረግ ነገር ኦልሞስት ኢሬዚ ያረገንም ይመጣው ግዜ ስለሌላችሁ ነው እንጂ በስፋት ምን ወይበት ነው ስለዚህ ነው እኔ ብዙ ሰዎች አያቴ ተዚ ለኛለ ነፍሱ ይማረውና በቢዮኤስ ለሰላማዊ ትግልስ ናገር ሰምቶኝ ፈረንጆች አኮላሹ ሆይ ነው ያለኝ እንዴት ነው እንዲምትለው ጠመንጃ ነው እንጂ እን ከጠመንጃ የተሻለ የነበረውን የሃዲግ የህዋስ ፍርአት ያለ ጠመንጃ አወረደ 5000 ሰው ገበርንበት 500 ሺህ 50 ሺህ እስከ 500 ሺህ ምንከፍልበት ነበር ስለዚህ የበሰላማዊ ትግል የሚደረገው ትግል ያለው ሂዩማን ኢን ፋይናል ማቴሪያል ኮስት ዝቅተኛ ነው ከዛኛው ኮስት ግን ይኖራል ከስተቶች ማረብ ያስፈልጋል ሰላማዊ ዜጎች እንዳይጎዱ ንብረት እንዳይጎዱ እየተ እኔ ዊ ሹድ ቢ ግሬትፉል እዚህ ሀገር ውስጥ በነዚህ እንቅስቃሴዎች የመጣው ጉዳትና ኪሳራ በትጥቅ ትግል ቢሆን ቢሆን ለይማጣ ከሚቻለው ኪሳራ ስሞል ፍራክሽን ነው እንደዛ ነው መታየት ያለበት አንድ ሰው ተዘግዝቆ ተሰቅሏል ይሰባይ ድርጊቱም ተፈጽሟል ሻሸመኔ ላይ ይሄንን እርሶ የሚያስታውሱታል የታሪካችንም ጥቁር ነጥብ ጥሎ ያለፈ ነው ይሄን ድርጊት እንግዲህ ኮንነውታል ያ አካባቢ በተለይም ለብዙ ፖለቲከኞች ለብዙ አሁን የሰባይ መብት ተዋጋቾች ኦሮሚያ ላይ የተፈጸመው የሰባይ መብት ጥሰት ሰው ተዘግዝቆስ ከመሰቀል ያደረሰ የደቦ ፍርድ እየተባለ ሁሉ እንዳባባለም እየተጠቀሙት ነው ይሄን ጊዜውን ሲያስታውሱት ያን ጊዜ ይሄንን ነገር ኮንነዋል ልክ አይደለም ብለዋል ካላሉስ ደግሞ ለምን ነበር ያለን ያላደረኩት ኮን ይወልው ግን ለምን ኦሮሚያ ላይ ብቻ አይኔ መጣው አሁን እኮ ለምሳሌ ሰዎችን በደቦ መግደል ሐኪሞች በደቦ ተገለለ ለምን ያማረከለለ ለምን እናወዳድራለን እንደ አልቆ አልቆ አይ ለምን ለምን ሁሌ ዮሮሚያ ብቻ ይነገራል አማራ ክልል ሰው ተቃጥሏል ያት ነው ግን እየተጀመረው ይሄ ነገር አይ ቆይ የትም ይጀመር እዚህ ሁለቱም ይነገራ እሺ ኦሮሚያ ላይ ብቻ ለምን ነው የሚነሳው ይነገራል ኦሮሚያ ላይ ብቻ ነው ምን ነው የሚነሳው ጉሙዞች 
እነዛ ምስኪኖች 400 ሰው በአንድ ቦታ ያለቀበት ሲነሳ አንሰማው የሰው ግድያ የትም ይሁን መኮረን አለበት የትም ግን ሰሌክቲቭ መሆን የለበት መጀመሪያ ግን የተጀመረው እዛ ነው አይደለም ሻሸመን ኢለይ ድርጊት ሲፈጸም አይደለም ከዛ በፊት እስቲ ከዛ በፊት ንገሩኝ ከዛ ምን የወልት ግራስ ይሄ ሊነበረው እንዳል መንገዱ ዝጋ ያልነበረም ከዛ በፊት አይ ሰው ተዘግዝቆ የተሰቀለበት አካባቢ የት ነበር በተለይ ለድጋፍ በተጠራ ለሰላም አይሰልፍ ከሻሸመን ኢለይ በፊት ደቡብስ በነበረው ጭገግጭት ስንት ነገር ነው ነው እኔ እዚህ ሀገር ከመምጣት በፊት ስንት ነገር ሰው ነው ያለቀው ነው ያደለም ይውልሽ እቴ ኦሮሞፎቢያ እዚህ ሀገር በጣም ስድ ከመስደዱ የተነሳ ኦሮሚያው ትንሽ ሽግር ሲፈጠር ሰማ አይደርሱ ይጮሃል ግን የዚህ አይነቱ ድርጊት ጥላቻውን አባበሰው ለዛ ነው መኮነን ያለበት ይኮነናል ግን ጥላቻ ጥላቻ የሚያባብሰው እንደው ታቂ ያለሽ አንድ ቦታ የሚደረገን ኩነኔ በጣም አጋን ነው አንድ ቦታ የሚደረገን እንደ ጻድቅ ማየት ባለፉት ሁለት አመታት ሽግሩ ስለነበርን ብዙ ጊዜ ሰው ተካይዷል በሁሉም ክልሎች በሁሉም ክልሎች ኦኬ ለምሳሌ በሶማሌ ክልል አብዲሌ መጨረሻ ስልጣን ሊለቅስ ሊለ ነበርው ብቻ ነው ሲወራይ ነበርው 2500 ሰው ቆነ የተገደለው በ እና ድሌና ጀነራሎቹ ቢያደርጉ ሲያደርጉ በነበረው ምን ይሄ የጅጅጋው የከተማው ብቻ ነው ብቻ ነው እንደ የሚነገረው ድንበሩ ላይ ያለቀው ምስኪንስ ለምን ነው የማይነገረው ሌላ ለምሳሌ የገዶ መፈናቀል ኡቁ ተባለ አሁን ተረሳ ዋይ ለዛ ግዜ በዛ ጋር ያለው ነው ጉጂ ኦሮሞ ለመወንጀል ስለተፈለገ ብቻ ነው የሚያስጨውት ለኔ ሻሸነመኔም ላይ ይሁን ባር ዳርም ላይ ይሁን ኤቭሪዌር ሰው ይመገደል ይለባቸው ወንጀል ሲፈጸም መኮነን አለበት ፌር መሆን አስፈላጊ ነው አለበለዚያ ግን አለበለዚያ ግን አንድ ቦታ ብቻ መተናገር ይሆነ የጥያቄው የጀስቲስ የፍትህ ጉዳይ መሆን ይቀርና የፖለቲካ ጉዳይ ስለሚሆን በአካባቢው ስሙ የሚጠራው አካባቢው ህዝብም ፍትህን ከመፈለግ ይልቅ ዲፌንሲቭ ሆኖ ጣት የሚቀሰርብኝ ለፍትህ ሳይሆን ፖለቲካሊ ለኔ ለማጥቃት ነው ስለሚል ፍትህን ከመሻት ይልቅ እንዳው ጸረፍት ሆኖ የሚሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ እዚህ ሀገሮች አሁን ሰሞኑን ስለመገደል ያነሳሹ ነገር አለ ሰሞኑን አሁን አማራ ክልል የማፈቀረ መንግስት ተደረገ ተባለ ሙከራ ተደረገ ተባለ ሰዎች አለቁ መላደረሰ አሁን በክልሉ ሚዲያ ላይ የማይው ነገር ግድያ የተባለ ነው መፈቀረ መንግስት እየተባለ አይደለም ግን የዛ ግዜ ጠንካራ ኮሚሽን ቢቋቋም ኖሮ የሆነውን ነገር ከማድበስ በሲልቅ ትዝካላችሁ የዛ ግዜ ሁሉም ሰው አሳምነው ላይ ሲጨፍርበት አይሰይ ነው አሳምነው ከራሳችን ነጥለም ማየት የለብንም ምን አይነት የፖለቲካ ሂደት ነው አሳምነው ያንን እንዲፈጽም ያደረገው የሞተን ሰው መርገም ቀላል ነው ወይ አንድ ሰው ላይ ብቻ ማነዛተር ሲስተሚክ የሆነው ችግር ይዝ ከምን እንደሆነ አንድ ለህزب ብሎ ታግሎ የነበረ ግለሰብ ከምን ተነስተው ነው ወደ ሰው መግደል አጋሮቹ ወደ መግደል እየተሸጠበት አሁን አሁን የመንግስት ማፈንቀል ነው ሳይሆን ተራግድያ ነው ተብሏል አሁን በመንግስት ደረጃ ያየ ተባለ ነው ያ ተራግድያ ከሆነ ማን ነው ጀነራል ሳለን እየገደላቸው እነዚህ አይነን ነገሮች ተደበስብሰው ዝም ብሎ ብቻ አቶ መቀሰር ሚህር ከሆነ ትሩዝ ኤን ሪኮንሲሊዬሽን ሊመጣ አይችልም ስለዚህ በወቅቱ አሁን መኮነን የራሱን አታስተውስቱም ሰው ያስተውሰው ደጋግም ይሁን ላይ ጠይቃለሁ ደጋግም ነው መጠየቀው ግን አቋሜን ለማወቅ አይደለም ያን ነገር በመደጋግም በህزب አይምሮ ውስጥ እኔን ወንጀለኛ ለማስመስል ፖለቲካል ጊልት የፖለቲካ ኪሳራ ለማስከፈል ነው የሚነሳሳው ያ ውጤት አይኖር ግን ደሞ ኡነታውን ለማጥራትና እርሶ በትክክል አቋሙን ለመለካት አስቆነ ዳመ ተጠያቂነቱ እንዳለ እንግዲህ ተጠያቂነት እንዲመጣ ነው ብለዋል ማለት ተጠያቂ የሚደረግ አካል እንዲኖር ብለዋል ግን በርግጥ የርሶ አቋምና የርሶ ምላሽ በወቅቱ ያ ከነበረ እንዲታወቅም ያስፈልጋል የሚዲያ ስራው ሚናውም አንዱም እሱ ነው ጠያቂው ምን ነው እስቲ አሁን ጠያቂ ጠይቅሽ መቼም እዛ ምን እዛ ሀገር ውስጥ የከትግራይ የመጡ መኮንኖች ጦር ያዘዙ ወንድሞቼን እህቶቼን ሲያስጨርሱ ምን ነበር ስለነበረው ዛሬ ኮሚከሱኝ ሰዎች 
አሳውን ለማጥፋት ዋው ማድረቅ አስፈልጊ ነው ይያሉ በሚዲያ በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነ ሲያውጁ what was i saying ምን አይነት ትሬኒንግ ነበር ሰጥተ የነበረው ምን አይነት ውጥወታ ነበር ሳደርግ የነበረው አንድም ሲቪሊያን መጎዳት እንደሌለ ያለበት ለወጣቶች ላይ ይነበረው አንድ ሲቪሊያን ከሚጎዳ ሌላ ቢሄር ሌላ ቡድን ከሚወጋ ራሳችሁ ምትሞቱት ይችላልላችሁ ያን ሳደርግ ለምን ነው አልተሰማም ወይስ ለምሳሌ የቱ ሚዲያ ነው ግን ሻሸመን ሄዶ ማን እንዳደረገ የጠየቀው ምን ሆኖ ያን ነገር ያደረጉ ሰዎች እኮ በቪዲዮ ተቀርጠዋል አይደል ምን ወራ ብንዘ የታሉ እርሶስ ጠየቀዋል ይሄን በሚገምን በርሶስም የተቀራሰ በሚገባ እንደ አንድ ፖለቲከኛም የሰባይ መብት ተቀራቀረ ያንን ያደረጉት በዛ ጊዜ ያው የቀርሞ ደህነት ሆይ ናቸው የተባሉት ያን ያደረጉት አንዱ ምን ነው ታቂ ያለሽ እየታወቀ ሌሎች ሰው ይታተሉ ሰው ተለቀቀ ከሁለት ሶስት አመት በኋላ በመኪና ተመጥቶ እየተገደለው ህዝብ ለምን እንዲያቀው አልተደረገም ለምን እርሶም የሚታገሉለት ህዝብ ባሉት አይ መልኩ እንዲገለጽ ተደርጓል በዛ ደጋጋሚ ተናገር ያለው ነው ግን ይሄንን ግልጽ ማድረግ የነበረበት የመንግስት የዛን ብቻ ቆርልም ስንት ግድያዊ ተካይዷል እዚህ ሀገር ቀደም ያነሳው ልጅ አሉ ትልልቅ የሀገር የሀገራችን የታ ማጆርሹም የተገደሉበት ግድያ አለ እዚህ ሀገር አማራ ክልል የተፈጸመው ክስተት ከፌደራሉ ጋር ካልተያ ያዘ የመንግስት መንግስት ሴራ ካልሆነ ማን ነው ሳራን ይገደለው የሱ በሰብ ቲዮሪ ላውራ ይችላል እኔም ቲዮሪ ላውራ ይችላል ይሄን ሁሉ ለማውጣት የሚያስፈልገው ምንድነው ገለልተኛ የሆነ ተቋም በማቋቋም የሻሽ ማነው ህዝብ ይያየ የሆነ ነገር ስለሆነ ማህመን እንዳደረገ በግልጽ በቪዲዮ ራሳቸውን ሪኮርድ ያደረጉት ነው ሱቀላል ነው ለፍርድ ለማቅረብ የተደበሰበሱት ምራሱ ማጥራት ያስፈልጋል ለመሰረሽ ነው የጥያቄዎች የሚመላለሱት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የትላንቱን ያደግ መመለስ ይፈልጋሉ እዚ ላይ አንድ ጥያቄ ልጨምራት ወጅዋሪ ቀርታ ታያሽ ስለሆነ በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ማብያተ ክርስቲያናት ተቃጥሏል ይሄም ደግሞ አሉት ሮይ ነገሮቹ እየተበራከቱ እንዲሄዱ አድርገዋል እዛ ላይም ደግሞ ጉዳት አጥራሾች ወይም ደግሞ የዚህ አይነት ድርጊቱን ያደረጉ ሰዎች ሲቀጥም ማልታየም አማራም ላይ ቤተክርስቲያኖችም ከዛ በኋላ መልስ ሆኖም ደግሞ መስጊድ ተቃጥሏል በታሪክ እንደ አይነት ነገር ማይተና አናቀም ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር በታሪክም አለ እንጂ በቅርብ ጊዜ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክም በነውሽ ነበር ያው ታሪክን እየመረጠ ስለምና ሰው ነው እንጂ ግጭቶች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ መስጊዶችና ቤተክርስቲያኖች እንደዚህ ተጋንኖም በሚወራው መልኩም አልተቃጠሉ አዳም አለ ምሳሌ ከኔ ጋር በተነበረው ግጭት ሰው ምን ሲሏቸው ነበር እዚህ ጋር መስጊድ ተቃጠለ ይላሉ እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ይላሉ ይሄ ማጋጨት የሚፈልጉ አይሎች አሉ እና ማን ናቸው ሁሌ ድብቅ አይሎች ሲባል በመንግስ በኩልም አለ እሱ እሱ በጣም ቀላል ነው እሱ እንዴት ያስፈልጋል ኮሚሽን ቢቋቋም እሱ ናየ ይዘው እንደ ያስፈልጋል በጥራት ያስፈልጋል እኔ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሃይማኖት ተቋማት ላይ ግጭት አደጋ ደርሷል አማራ ክልል ውስጥ በሃይማኖት ተቋም ላይ ጉዳ ደርሷል ደቡብ ክልል ውስጥ ጉዳ ደርሷል መدرس የለበትም እንዳይሆን ግን እንዳይሆን ግን ጣት መቀሰሩ ሳይሆን who is doing this የመንግስት አካል ነው ወይ ተቋዋሚ ነው ወይ የተደራጀ ነው ወይስ ቅጽበታዊ የሰዎች ኢሞሽናል እንቅስቃሴ ነው ነው ይፈጥራል ያለው what is it ይሄን ማወቅ እየተከማለም መሰለሽ ዛሬ ያሉ ሰዎች ያልፋሉ ነገ ግን እንዳይደገም መንፈልክ ከሆነ ምን ድን ያደረገው ምክንያቱም ቅጽበታዊ እርምጃና ተጠንቶ ታቀዶም ተጠንቶ ታቀዶ የሚደረግ ይለያያል ቅጽበታዊ ከሆነ ያን ቅጽበታዊ የሚፈጥሩ ነገሮችን ማስወገድ ነው ታቀዶ ከሆነ ግን ያን እቅድ የሚያወጡትን የሚያዘጋጁትና ድርጅቶችና ተቋማት እርምጃ ማውሰድ ማረም ያስፈልጋል በዚህ መልኩ ነው መሄድ አይደለበት ግን ኦሮሚያ ላይ ብቻ የሚደረገው ነገር ትክክለ አይደለም ባለፉት ሁለት አመታት በሁሉም ክልሎች ይሄ ችግር ነበር በሽግር ወቅት የሚፈጸም ችግር ነበር በነገራችን ላይ እኛ ከፈራ ነው አንጻር ባለፉ ሁለት አመታት እዚህ ሀገር የሌመጣው አደጋ በጣም ትንሽ ነው ለዚህ ደግሞ ፈታሪን ማመስገን እንዳለብን የሚታይ አቶ ጁዋርን በተመለከተ ደግሞ በቅርቡ አንድ ፖለቲከኛ በተለይ የመድረክ አባል አቶ ጁዋር አሁንም ዘግነታቸው አሜሪካዊ ነው አሜሪካ ኤምበሲ ሄደን ስንጠይቅ የአሜሪካ ዜግነታቸውን እንዳልመለሱ አጥርተናል ነው ተናግረዋል 
ብዙ ጊዜ ስለመለስኩት ይሄን ንገራችሁ ነኛ ልክ እንደ ግለሰቡ አሜሪካን ኤምባሲ መጠየቅ ነው እናንተ ጋር ጽኑ ሰራላችሁ አሜሪካን ኤምባሲ ታዩ ሁለት ቡድን ነው የሚመለከተው ጉዳዩ አሜሪካን ኤምባሲንና ኢትዮጵያን ኢሚግሬሽን ነው የሚመለከተው ስለዚህ አሜሪካን ኤምባሲ ጠይቃችሁ ግለሰቡ የተነገረውን ነገር ከነገሯችሁ ነውና ጠይቁኝ ግን ሰምቶታል ይሄ ሰምቻለሁ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ጠይቃችሁ ግለሰቦቹ ወይም ደሞ ሌሎቹ የሚሉትን ነገር ከጠየቋችሁ ከመለሱላችሁ እኔን መጠየቅ ትችላላችሁ እስከዛ ግን አሁን መልሶ ያለው የአሜሪካን ኤምባሲና የኢሚግሬሽን ላይ ነው ነገር ግን ወርጫ ቦርዶች ከፈር መልቀቅ እየጀመሩት ቆይተዋል አንዱ ግን ምስክር ያጋለጣቸው በእኔ ዜግነት ጉዳይ ላይ የሄዱበት ሂደት ነው በውስታቸውም ችግር ፈጥሮ አላቀው አሉ። የኔ ስም ድርጅት አልገባ እነሱ ጋር አልገባ እጩ አይደለም ምንም ነገር እንደ 10 ሺህ ውስጥ ገና አልገባ ገና ለገና ጃዋሪ ወዳደራል በማለት የገዩም ፓርቲ ፍራቻ እነሱ ላይ ስለመጣ ገቡበት መጨረሻ ላይ ተዋርደው ራሳቸው ማቆሙት እኔ እዚህ ያገር ስማጣ እኔ እኮ ደብል ቪክቲም እንኩ ውጭ ሀገር ይያለው ፓስፖርት ኤና ላስ አዲስ ብለውኝ የውጭ ሀገር ዜግነት ወሰርኩ እዚህ ሀገር መጣው አ እሺ በቃ ፖለቲካ ውስጥ በቀጣ መሰተ ፈልጋለሁ በዬ ሁሉ ነገር አማዋል ይችላል ደሞ ሰባታ ተዝካላችሁ የዛሬ አመታካዊ ምን ነበር እሱ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው መሳተፍ የለበትም ተባለ እሺ በየሳረ ደሞ አይ የዚህ ሀገር ዜጋ ማግኘት የለበትም ተባለ ሁሉን ታዲያ ነኝ እና አቃየዱ የ በዘወይ ደስተኛ ነኝ በትሩ ዲስኮርሱ ወደፊት ለሚመጣው ትውልድ ለምሳሌም ሆፕፉሊ ሀገር ሰላም ከሆነ የተረጋጋ ሀገር በመስራት ከቻል ውጪ ያለው የኛ ሀገር ዜጋ እዚህ ሀገር መመለስ ይፈልጋል የዜጋ ነው ጉዳይው መዋይት አለበት ለምሳሌ ለምሳሌ እንደ ሌላ ሁሉ ፖለቲካኞች ስትሪክት ሆኖ መሄዱ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ከቢራይ ደህነት ምናምን ጉዳይ ጋር ታይዞ ሀቦት ውጪ ያለው ዜጋ ዶል ሲንሺፕ በመፈቅደለት ምን ችግር አለው ዶል ሲንሺፕ የአሜሪካን ዜግነቱን ሚዞ የኢትዮጵያ ዜግነቱን ማግኘቶ እየተመላለሰ ቢሰራ ጠቃሚ ነው ግትር መሆን የለበንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይ ነገር ጀምረው የተውት ነገር አለ ዶል ሲንሺፕ እንጀ ምን ከፍታለም ብለው ነበር መጀመሪያ አሜሪካን ዴዶ ከአቢ እሱን ገፍተውበት ለፖለቲከኞቹ ግን በእንዲአይነ ስራ ላይ በሚሳተፉ የግድ ማለት ይችላል ሱን ዴቨሎፕ ማድረግ ትንሽም ያዘነው በኔ ጉዳይ ላይ ታይዞ ቶፒክ ሆኗል ግን ወደዚህ ሰፋ ብሎ የፖሊሲ ጉዳይ ያለ መግባቱ ትንሽ ያሳስበኛል ሁለታቹ ግን አሜሪካን ኤምባሲና ጠይቃችሁ እኛ ምን እየደብታለን የዜግነት ጉዳይ እንደውም እንደ አንድ የመወያ ያረሱንም የሚወያይበት ነው ብዙ ፖለቲከኞቻችንን አሁን አጥተናቸው በተለይ ለሀገራቸው ማገደል ያለባቸው በዚህ ምክንያት ሲያው ተቀባይነት ስለሌለው ያስረከቡም ሐላፊነታቸውን ይወጡና ኢሚግሬሽን ምን ጠይቃለን አሜሪካን ኤምባሲን ምን ጠይቃለን እሱን እሱን ግፉበት እንደ አጀንዳ ሰዎች ግን ማውቅ ይፈልጋሉ እኔም ዳግ መስለት ነገርኩት እኔ ብል ምንም ስለማያሳምን ኢሚግሬሽንና የአሜሪካን ኤምባሲ ጠይቃችሁ ከመጣችሁ በኋላ እንወያይበታለን ሳሞኑን እንግዲህ በተለይ በደቡብ ክልል አካባቢ ላይ የክልልነት ጥያቄ እየተነሳ አለ ከነዛው ውስጥ የሲዳማ በሄረሰብም ህጋዊ በሆነ መልኩ የክልልነት ጥያቄው ተፈቶለታል እርሱም ለዛ እንደም አክብረውታል ሁሉ ግፊቱም ሲያደርጉ ስለነበር ነገር ግን ለምሳሌ ወላይ ታ ደቡቦሞ ከምባታና ጉራጌ እንዲሁም ሌሎች ትንንሽ የሚባሉት ዞኖች ሳይቀር የክልልነት ጥያቄ አንስቷል መንግስቱም በመሁራን አስጠናለው ብሏል ጥናት ተጠንቷል ሎይ ሌላ ጥያቄ ነው እሱንም ተጠንቶ ከነበር ጉዳውን በቅርበት ስለሚያቆጥ እሱ ላይም ማብራሪያ ቢሰጡን በሌላ መልኩ እርሶ አባል ይሆኑበት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ወይም ኦፌኮ አባላትና አማራሮች የክልልነት ጥያቄ የሚሆን ደዚ የማንነት ጥያቄዎች ሊፈቱ የሚገባቸው የሚችሉት ከመርጫ በኋላ ነው ብለዋል በመርጫ የተረጋጋ መንግስ ከመሰረተም በኋላ ነው ብለዋል እርሶ ደግሞ አይየለም አሁን ባለበት ሁኔታም መታየት ይችላል የሚል ሐሳብ እንዳለው ተናቃለና እነዚህ ነገሮች አያይዘው በምን መልኩ ነው ሊፈታ የሚችለው ከመርጫ በፊት የሚለውን የክልልነት ጥያቄዎች መበራከትና መንግስት እየሰጠ ያለው ምላሽ እንዴት እየታዘቡት ነው ጥናቱንም ደግሞ በቅርበት ካወቁት እዛ ላይም ሐሳቡን ቢሰጡ መንግራጭ ላይ የብሄር ትንሽ የለው ቁጥሩ ላይ በሊበዛ ይችላል ሊያንስ ይችላል ግን ሁሉም ብሄር 100 ሺህ ቁጥር ያለው ይሁን 50 ሚሊየር ቁጥር ያለው እኩል መጥን ያለው 
ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር የራሱን ድን በራሱ የሚወሰን ህገ መንግስታዊ መብታል ነው ይሄን ህገ መንግስታዊ መብት ደግሞ መለስ ዜናው ያልሰጠው የሀገራችን ህዝቦች ባደረጉት ከፍተኛ መስዋዕትነት ባስከፈለ ትግል ያመጡት ነው ከሀገር ግንባታ ጋር ታይዞ ከነበረው ሂደት የተነሳ በሄሮች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ይሄ ማለት ደግሞ የማንነት ጥያቄ አለ የባህል የቋንቋ የታሪክ የሪሶርስ በሚኖር በተካባቢ ላይ የባይ ተመልካች ዓለም ሆነና ባለው ተፈጥሯዊ ሀብት ላይ ባለ ቤት የመሆን በዛ ላይ ደግሞ ራሳቸውን በሚመቻቸው መዋቅርና በሚመርጡት መተራደር ጥያቄ አላቸው ይሄ የትንሽም የትልቅም የምንም በሄር የሚል ጉዳይ ነው የሁሉም መብት ነው ስለዚህ ደቡብ ብዙ በሄሮች ያሉበት ክልል ነው አወቃቀሩ ድሮም የህزب ፍላጎትን ያማከለ አይደለም የሚል ዛሬ ሳይሆን ተቃውሞ ሲነሳበት የነበረ ነው ወጋዶ ጋር ብለው በሄሩበት ወቅት የወላይ ተና ሌሎች ህዝቦች ከፍተኛ ትግል አድርገው ሪጀክት ያደረጉት ነው እንደምታቁት የሲዳማ ሎኬ ላይ ማአት መሳክሪ የተደረገበት ነው የቆየ ጥያቄ አለ የሚያዋጣው የሚያዋጣው ህዝቡን ማዳመጥ ህዝቡን ስንል ከላይ ያዴጎች ከየቦታው የሰበሰቡት ሌባ ካድሬ ሳይሆን አነራችን ላይ ሁለት ናት ተካይዷል አንዱ አምና የተካይደው ነው ደቡብ ውስጥ ደቡባዊ ማንነት ስለልቦና ተፈጥሯል የብየር ጥያቄ የለም የኤሊት ጥያቄ ነው ብለው የመለሱት እና ማመሰሉሽ ሳፈራቸው ማይሄዱ ሌቦች ነበሩ ስለሚፈሩ የተሰሩት ይገልጡት ናቸው ታዲያስ ሰው ሲገብ ልክ እንደ ኦፒዲዮ እንደ ባዲኖች በየሰፈሩ ተ በለብነት ችሎታቸው በክደታቸው ከብየ በሄራቸው ሰብስበው ሲላላኩ የነበሩ ግለሰቦች አጥሚ ተብለው ሰብስበው ይሄዱ ሳይንሳዊ ጥናት ብለው የህزبም ፍላጎት የጋሞን ፍላጎት የወላይታን ፍላጎት ማንጸባረቅ ይዘው አመጡ ሪጀክት ተደረገ ማንንም ሳይወያዩ ሐዋሳይ ሄዳሉ እህንድ ምናምን ሄደን ብለው ተወልሰው መጡ ህዝቡ ሪጀክት አደረገው ህዝቡን ሳይወያዩ ለምሳሌ ሲዳማ ነው ወላይታን ያጣሉ ነበር የነሱ ሙራኖች እና የነሱ ፖለቲከኞች አወያዩዋቸው አንድ ቀን እርስ በርስ አናግራቸው ያቁ ከማጣላብ በስተቀር መጨረሻ ላይ የደህደን ሴንትራል ኮሚቴ ሰብሳ ሲካሄድ ለሲዳማ ቀኝ እጁን ሰጥቶ የደገፈው ወላይታ ጣላት የተባለው ወላይታ ህዝብ አንደኛ በውስጡ ይወያይ በሄሮቹ ከጎን አሁን በሁለተኛው ዙር ደሞ አሁን ያደረጉት አሉ። ስለ ክልሉ ደንታ ማይሰጣቸው እዚ ተመዳምዶ ብቻ የተሾሙ ግለሰቦች ሄደው ህዝቡን ሳይወያዩ እዛ ያለውን አክቲቪስት ሳይወያዩ ምሁራኑን ሳይወያዩ ያገር ሽው አግለ ሳይወያዩ ክላስተር ሚል ስም ይዘው መጡ። አንዳንዱ ዛው ውስጥ ያለው ሐሳብ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ህዝብን ግን ስላላ ወያየ ከህዝብ እዚህ ሀገር ከላይ ወደ ታች መጫን ማቆም መቻል አለብን ከታች ወደ ላይ እንዲመጣ እድል መስጠት መቻል አለብን ያና ለማድረጋቸው ዛሬ ሳውዝ ኦሞም ሪጀክት አደረገው ወላይታም ሪጀክት አደረገው ይሄ ሁሉ ችግር ሊፈታ ይችል ነበር ስንል የነበረው ዛሬ ሁለት አመት ተናጋች ላይ ስለ ሽግግር ስናስብ ከ2016 ጀምሮ ስለ ደቡብም ስለ ኦሮሚያም ስለ ሁሉ ያዘጋጃናቸው ያሰምናቸው ነገሮች ነበር የክልል ጥያቄ ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ደቡብ ውስጥ የሚያዋጣው ከመርጫ በኋላ ቢካሄድ ሚል ሐሳብ ነበር ዛው ወቅት ያም ግን ከህزب ጋር ተዋይቶ ህዝብን በማሳመን እንጂ ኖ ምርጫ ስኪካሄድ ምንም ነገር አጣጣይቁ ማለት አይቻለም ህዝቡን እኮ ለከመርጫ ራሱ እንዳይታገስ ያደረገው ይሄ አሻጥር ነው በህዝብ ስም የሚደረጉ በሌባ ካድሬዎች ተሰብስበው ሄደው የሚያደርጉት ሻፍት የውሸት ሪሰርች እሱ ነው ህዝብን ይያናደር ያለው እንጂ እኔ እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ደግሞ የሰላም ሚኒስትሩ አይደው የደቡ መሆኑን حزب ቢያዳምጡና እሺ ግዜ ስጡን አወይቷል ተከካካ አላ አደረጉም አላ ወያዩትም ነግራቸው ነው የመጡት ነግራቸው አይ ኖ አይ ኖ एवरी ኢንሲደንት ዛት ዘይ ዲድ ይሄም ከየት እንደኛ ታታቂ ያለሽ ከነበረው ኢሃድ የጋቢ ያስተሳሰብ ከላይ ሰውቆስ ከዛሬስ ከወረራ ድረስ ከዚህ ደብዳቤ በሚጻፍ ደብዳቤ ነው የሚሾመው 
ከዛ እስከ ዛሬ ድረስ ህዝብ ይሆነኛል ብሎ የሚመርጠው የለም ህዝብ ወደደ አልወደደ ለምሳሌ እኔ ከዚህ በሽም ታማኒነቴ ምክንያቱም እኔ ስልጣን ምንጩ ህዝቡ አይደለም እዚ ድርጅ ቢሮ ያለው ግለሰብ ህዝብን ሄደው ቢያወያዩ ኖሮ እርግጠኛ ነኝ ህዝብ ግዜ ይሰጣቸው ነበር ህዝብ እንግድ ወደ እልህ ይያስገባው አሁን ለምን ነው የሰሞኑ የዞን ምክር ቤቶች የሚሰበሰቡት ሳያወያዩዋቸው የህዝቡላ ወያ አይተናል ብለው ኡኮ የተባለ ነበር አይ ዶን ነው ከተከታተልሹ አሁን ያቅርቡ ከጥናት ይመጣ የወላይታዎቹ ረቅተው ወጡ አልተወያየንበትም በተወያየንበትም እኛ ያቀረብ ነው हिसाब አልተካተተም እዚህ ፕሮፖዛል ውስጥ ብለው ሪጀክት አደረጉ እሱን እየተሰማ ሳብሰባዋቸው ይሄ ነው የሚሆነው ይሄ ነው የሚሆነው ወዳችሁ ነው መግዳችሁ ተወስዳላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከንግሪ በኋላ ካላይ ሚጫ ነገር የለም አህያ ማትቀበል እንኳን ሌላ ሰው ከዚህ የተነዛ ምን አደረጉ ትንሽ ተረጋግጦ የነበረውን ጉዳይ መልሰው እንዲገነፍል አደረጉት is a question of mismanagement diversity በዛትነትን ማጥፋት አይቻለም መደፍጠጥ አይቻለም ማኔጅ ግን ማድረግ ይቻላል በውቀት በብልሃት በቅንነት እኔ ደሙን ብዙ አላቀው አጥንቻለሁ ቴሪቲካሊ እዚህ ከመጣው ግን አይቻቸዋል ለዛም ነው ጥያቄያቸውን ሲደግፉ የቆዩት ጥያቄው የፕሪንሲፕል ጥያቄ ነው መጠይቀው መደገፈው ለምን መሰለሽ እዚህ ሀገር ውስጥ ሰው ሲጨቆን ስለነበረ የህزب ፍላጎት ሲያታፈነ ሴንተሩን የተቆጣጠሩ ቡድኖች ብቻ ፍላጎት ሲጫን ስለነበረ ኢን ፕሪንሲፕል የሀገራችን ህዝቦች የራሳቸው እድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸው እስካልተረጋገጠ ድረስ ህዝባዊ መንግስት ይመሰረታል በእያላም ነው በነግራችን ላይ ያማራን በእነተኝት ቆደ ገፍ ያለው ነው ውጭ ሀገር በኢትዮጵያ ስም የሚሉ ሰዎች ሲከለክሏቸው ሚዲያ ስም ሰጣቸው የነበረው መጨረሻ ላይ አብል ለሆኑ ልጆች እኛ ነበርን ያመለካከል ልዩነት አለ የጥቅም ልዩነት አለ ከደቡብ ጋርም ብዙም እንኳን የሚያገናኝ ነው ይለም ካማራ ጋር ብዙ አይዶሎጂ ካለ ልዩነት አለ ያም ሆነ ሆኖ ያም ሆነ ያም ሆነ ግ ሆኖ ግን ያማራ ክልል حزب የልብ ትርታውን የሚያንጸባርቅ አደረጃጀት መታፈን የለበትም በየ ነው ማለት በደቡብ ውስጥም ቢሆን ሲዳማን ወላይታን ሚል ነገር የለኝም ለኔ ደቡብ ውስጥ ያለው حزب ሊታፈን አይገባም ሊታጨቅ አይገባም አድራያቱና አወቃቀሩ የሱን ፍላጎት ለንማክረን ይችላል ሐሳብ ለናቀርብ ይችላል ለንጭንበት ግን አይገባ ስለዚህ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ማስጠንቀቂያ ማስጠንቀቂያ ድርሶታል ወይ ከዚህ ውጪ መንግስት አስጆዋሪ ይፈራቸዋል ለምን በተለይ የነፍ መግለጫዎች ከመውጣት አስውጪ እርምጃ ሲወስድ አይታይ የሚሚሉ ወገኖች አሉ እንደው ማስጆዋር ብቻቸው መንግስት ናቸው የሚሉ ወገኖች አሉና የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ማስጠንቀቂያ ሰጥቶታል ማሰገያ መግለጫ ወጥቶ ነበር ደርሶ ደርሶታ ኖ መግለጫ ነው ወጥቶት ወዲያው ስታታቸው አመኑ ምክንያቱም ባሌ ላይ ፖሊስ ሰው ገደለ ፖሊስ ሰው ገደለ በየዘገኩ እዛ ያሉ ካድሬው ደሞ ሸወዷቸው እርስ በርሳቸው ነው የተገደደሉት እንጂ እኛ አልገደለም ጃዋር ሰማችን ነው ያጠፋ ያለው ብለው ሲሏቸው እዚህ ያሉት ኮሚሽነሮችም ያው ጫና ተፈጥሮባቸው ስለነበረ ባሰት ነው ስማችን ያጣፈው ጋቢ ምጃን ነው ስለዳለናሉ በማግስቱ የሟች ቤተሰብ ፖሊሶቹም ሳይቀሩ አመኑ መግደላቸው በከዚህ አንጻር ነው እኔ አይደለም ዛሬ ትላንትናን በህዋቶች ላይ ውሸት ዘግብ ያላቀ ኡነትን ግን አልደብቀም ኦሮሚያ ፖሊስ ከህዝብ ጋር በቆመበት ወቅት ከማንም አስቀድሜ ያሞገስኩት በየቦታው ሄደን የሳበረታታ ነበር ግድያ ሲፈጽሙ እኔ ከማንም ሰው ጋር ቅድም ይያለሁ ከናቢ ጋር የሚነበር ግን እኔ ነው መዳሩን በከፈቱ ግዜ ፖለቲካ ሰራኞችን በለቀቁ ግዜ ደገፍናቸው መዳሩን መዝጋት ሲጀምሩ ሰውን በፖለቲካ ማሰር ሲጀምሩ መቃወም ጀመረ ፖሊስም ሆነ መከላከያ የዜጎችን መፍት ሲያከብርና ህግን ሲያስከብር መንግራችን ላይ የሕግ የበላይነት ይባላል ጀገር የሕግ የበላይነት is a two way sword የሕግ የበላይነትን በሕጋዊ መንገድ ብቻ ነው ማስከበር የምትችለው የሕግ የበላይነትን እራስህ ካከበርክ ብቻ ነው ለታስከብር የምትችለው ወንጀለኛ እንዴት እንደሚያስ እንዴት እንደሚከሰስ 
እንዴት እንደሚቀጣ ማን እንደሚይዘው ማን እንደሚከሰው ማን እንደሚፈልግ በግልጽ ነው በእኛ ገረግ ስለዚህ ፖሊስ ሰዎችን መደብደብ መግደል ህግ የበላይነት ማስከበር ሳይሆን የህግ የበላይነት መጣስ ነው ኦሮሚያውት እየታገልን ያለ ነው ሰዎች እኮ አንድ ዛ ለምሳሌ ቆቦ የሚባል ከተማ ላይ 15 አመት ባጃጅ እናደነ ሾፌር ፖሊሶች ጨለማውስ ቆመው ይያሉ ሳያክ ሲያዞር መብራት በራበት እንዴት አባታ በራብናል ብለ ገደሉት ይሄንን ዝም እንድን ካሰቡ ዘር ሮንግ ሰላሌ ላይ ጉጂ ላይ ወለጋ ላይ ቤት ያቃጥላሉ ምን አይነት እጅ ነው የሳር ቤት የሚያቃጥለው የገበሬ ልጆች ኮነን ዊ ኖ ምን ማለት እንደሆነ ያን የሳር ቤት ለመስራት ምን ያህል መከራውስ እንደሚያልፍ ስንት ጂጊ ማውጣት እንዳለበት አማያጽያንን ከቀለበ ታስረዋል ፍርድ ቤት አቀርባለ ታስቀጣዋል ምን ማለት ነው ልጅ አማጽይ ስለገባ እናትና አባት መግደል ዴ የታገል ነው እኮ ሄንዲከር ነው እኔ ለማንኛውም ሰው ግልጽ ይሆን ህዋት ያ ደግነ የታገልኩት ትግራይ ስለሆነ አይደለም ሰውን ያላግባብ ስላሰሩ ነው ይሰውን ስለገደሉ ነው ሀገር ስለዘረፉ ነው የናቴ ልጅ የናት ከአንድ ሆድ ከአንድ ማዘን ይወጣ ነው ስልጣን ላይ ወጥቶ ቤት የገበሬን ቤት የሚያቃጥል ከሆነ ሳውን ቶርቸር የሚያደርክ ከሆነ ጣላቴ ነው ሶ የኦሮሚያ ፖሊስ ብቻ አይደለም ኦሮሚያ ፖሊስ ከኛ ጋር ብቻ አይደለም አሁን ያሳጠኗቸው የሚለኳቸው ልጆች ልክ አብዲ ኢሌ በልዩ ፖሊስ ያደርገ የነበረው ነው ነገር ኦሮሚያ ላይ ማድረግ ጀመሩ መቃወም ጀመር ጥሩ ነገር ሲያደርጉ እንደግፋለ ማንንም ይሁን ለምን ያ አባቴ ገዳይ የናት የገዳይ ሆነም ጥሩ ነገር ካደረገ ደግፋለሁ መጥፎ ነገር ካደረገ ግን መቃወም ነው እንደው ከህዋት ጋር ተረጋጋሚ ሲያነሱ ስለነበረ በማህበረት ስር ገጽም ከጠየቁ ወይም ደግሞ ሐሳባቸውን ካሳፈሩ ሰዎች መካከል ደግሞ ህዋት ያው ከፌደራል መንግስቱ ጋር ተቃርኖ ውስጥ ገብቷል በብልጽግና ፓርቲና በህዋት መካከለም ልጅ ነስላለ ያ ብልጽግና ፍሎክ ቀጥሏል ህዋት ደግሞ በራሴ መንገድ ሄደ አለ ብሏል ከተለያዩ የፌደራል ኃይሎች ይያዙ ከሌሎች ኃይሎች ጋር እየሰራ ነውና ከዚህ ጋር ታይዞ በተለየ የሶ ፓርቲና ጓደኞቹ ከዋት ጋር እየሰሩ እያሰሩ ነው ይሉታል ይሄን የሚሉት ከዋት ጋር እየሰሩና ሲያሰሩ የነበሩ የህዋት ቅጥቅጦች ናቸው ቀደም እንዳልኩ ህዋት ሲመራው በነበረው መንግስት ውስጥ ገፋት ከማሾች ነበር አፈናቅለውን ገለውን አስረውን የነበርን ሰዎች ነን ከኔ ድርጅቱም እቺ ሞዛኑ ሌሎችም ጋር ግን የታገልነውኛ ካባይ ጻህዬ ጋር የግለጸብ ስለላለ አይደለም ከደብረጽዮን ጋር የግለጸብ ስለላለ አይደለም የፈተ ጉዳይ ነው ታገልናቸው በትግል መሸናፋቸውን ሲያውቁ ተደራድረው ስልጣን ለቀው ሄዱ ከዛ በኋላ ለማንኛውም በማንኛውም ሀገር መሆን እንዳለበት ሪኢንትግሬት መደረግ አለባቸው በግልጽ ነው የተናገሩት ትግራይ ለማይደር አስብ ያለ ነበር ምን ጌታቸውን ሲመርጡ ነው እንጂ ቀረውት በማንኛውም ሽ ማንኛውም ሽግር እንዲሳካ ከተፈለገ ስልጣን የለቀቀው ኃይል ተመልሶ ወደ ማህበረሰብ ይዋሃደበት ሲስተም በጣም ወሳኝ ነው መታወሃደው ፍተን በማስፈን ነው ወይ ይቅርታ በማድረግ ነው ይሄን በመዋየት ነው ይላልበት እኛ ይወሰን ነው ነገር ምንድነው ተቋሞች ስለሌሉ መተማመን ስለሌለ ፍትህን አሁን መሻት ችግር ይፈጥራል ስለዚህ እስቲ ሰላማዊ ችግር እናስቀደምና ችግሩ ካለቀ በኋላ ምን እኮ ምን ትግሪዎቹ ብቻ ናቸው እንደሀገር ሲጀባጅ ሆይ ነበርው ተያደቁ እስቲ በየሰፈሩ ሰው ሲከተክት የነበረው አማራው ነው ኦሮሞ ነው ሶማሌው ነው ይሄ ያደጋ ካለ ሁሉ ነው ሌስ ሊቭ ኢት ነው አለፈ ህዋት ዛሬ ትግራይ ላይ እንከሰቀሳ ለዚህ ሀገር ፖለቲካል ፓርቲ ነው ከዋ ጋር ከዋት ጋር የሚያገናኘን አስራ አይደለም እኛ ኮሊሽን ውስጥ የለው ቢሰራ ደግሞ ወንጀል አይደለም ለምን ህዋት እዚህ ሀገር እኔስ ከመቆረጥ አሸባሪ ተብሎ አልተበየ አልተፈረጀ ማለት ነው በመርጫ ቦርድ ተመስግቦ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የትግራይን ክልል የሚያስተዳድር በፓርላማው ውስጥ ወካዮች ያሉት ድርጅት ነው ስለዚህ ከነሱ ጋር መስራትም ህገ ወጥ አይደለም ቢሰራ ኑሮ ግን ሌባናት ልጆናት ታምንም ስለሚሉ እኔ አሁን እንደ አንድ ነገር ይገርመኝ መጥንዴ 
እነሱ ሲጠርበው አሰማምረው ሲልኳቸው ነበሩ ሰዎች ያዙ ይልቀቁን የሚሉት የታባታቸው ነበሩ ህዋቶች ፈላጅ ቆራጅ በነበሩበት ወቅት ከየጥሻው ቆመ ሰብስበን ያወጣነ እስከመጨረሻው ድረስ ከዋት የባሰ ሰዎችን ቶርቸር ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ከዋት ጋር እኛን መክሰስ የሚፈልጉት ኖ እኛ ከዋት ጋር መዋጋት በነበረበት ወቅት መታገል በነበረበት ወቅት ታግለናል ጦርነቱን ጨረፍ ነው በእኛ ባህል ደሞ አንዴ ያሸነፈውን ኃይል ተመለሰ መሬት ላይ መቀርቀር መቀጥቀጥ አይፈቀድም ያ ብቻ ሳይሆን ለሀገር የሚጠቅማል ብለና እናስብን ከዋት ጋር መታገል ከዋት ጋር ከትግራይ ጋር ተወያይቶ ተድራድሮ ሀገር አብሮ መስከተል ከዋት ጋር ብቻ አይደለም ከሌሉ ድርጅቶች ጋር ያሳብ ልዩነቶች አሉ ልዩነቶች ግን ጣላትነት ማለት አይደለም ህዋቶችንም መልሶ አብሮ ተዳድሮ ሀገር ማስከተል ይበጃል ባይነኛ ቀደም ብለው እርሶ ሲያነሱ እንደነበረው የልህ ፖለቲካ የተማ ያደርሰንም ሲሉ ነበር አሁን የሚታየውም አካሄድ ደግሞ ከባድ ወደ ሆነ ልህና ፍጥጫ ውስጥ የሚያስገባ ነውና ከዚህ ነገር ውስጥ መውጣት የሚያስችለው በምን መልኩ ነው ብለው ነው የሚያስቡት እንደ አንድ ፖለቲከኛ እርሶ ወይት ድርድር የሰከነ ሉክ የትግራይን ጉዳይ አበይም ቲፒኤልኤፍም ሮንግሊ ይዘው ነው ይሄዱት ከመጀመሪያው ጀምሮ እንካ ሰላንቲ አውስ ከመግባት ስም ከመጠራራት ከመወነጃጀል ወደ መደራደር መግባቱ አስፈላጊ ነበር አሁን ምርጫው እንደ አንድ ቱል ገባንጂ በሸገርና በመቀሌ ማከለ ያለው ጉይነት እየሻከረ ከሄደ ቆይቷል አሁን የፌደራሉ መንግስት እኛ ባለፈው ድርድር ያስፈልጋል ስንል አንዱ ይሄን ጉዳይ ለመፍታይ ተቀማል ብለ ሰላሰብ ነው እናቱም ህግ ህግ ይያል ነው ከሄደን አሁን እኮ ፌደራሉ ህገ መንግስታዊ ነኝ ይላል ትግራይ ህገ መንግስታዊ ነው ህገ መንግስቱ እንደዚህ ስትሬች ካረሹ ለሁለቱም ይሰራል የፌደራሉ መንግስት ፌደራል ላይ ያሉ ሰዎች ህገ መንግስቱን አልተረጎሙም ተረጎም ይላሉ እንጂ አሜንድ ነው ያረጉት በሚገርም መልኩ የህገ መንግስታት ታሪክ ኮሚቴ የሚባለው በሚገርም መልኩ ያልተጠየቀው ነው ሄዶ የፌደራልና የክልል መንግስታት መቀጠል አለባቸው ብሎ አዲስ ህግ የጻፉ ለድርድር ራሱ በር የሚዘጋ ስራ ላይ ሰሩት ሸገርን ቁጥጥር ላይ ያለው ኃይል ህግን እንደፈለገው ይያወላገደ ለራሱ እንዲመጨው ካዘጋጀ መከሌ ላይ ያለው ደግሞ አቅሚቲ በራሱ ያለው ህግ ይያወላገደ ሊሄድ ይችላል እጉ ግልጽ አይደለም በክልሎችና በፌደራል ምርጫ ጉዳይ ላይ ክልሎች ምርጫ ለማካሄድ መወሰድ ይችላሉ ለምሳሌ ያማራ ክልል መንግስት ተመርጦ አምስት አመት ሳይሞላው በኮሊሽን ኮኔ ተመሰረተው ከፈረሰ ክልሉ የክልሉ ምክር ቤት ተሰብስቦ አዲስ ምርጫ እንዲያካሄድ መወሰድ ይችላል ምርጫውን እንዲያስፈጽምለት ደግሞ አንድ ምርጫ ቦርድ ብቻ ስላለ በኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ምርጫ ቦርድ ይጠይቃል ምርጫ ቦርዱ እንቢ ካለስ ይሄ ግልጽ አይደለም ስለዚህ እንዲ አይነት በህግ ሊፈቱ የማይችሉ መሰራታቸው ህጋዊ ክርክር ሳይሆን ፖለቲካዊ ልዩነት የሆኑ ጉዳይትን በፖለቲካዊ ውይይትና ስምምነት እንጂ ህግን ከለላ አድርጎ የደበብ ቆሽ ጫዋታ መሄድ ሀገሪቷን ወደ ግጭት ያመጣን ያለው እንደኔ 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 በራራችን ላይ ትግራይ ክልል ምርጫ ቢያርክ what's big deal እንጂ ያ ብቻ አይደለም የትግራይ ክልል ምርጫ ባያካሄድና ከሌላው ክልል ጋር አንድ አመት ሁለት አመት ቆይቶ ቢያደርግስ ስምም ወይ ቢኖር እኮ ለጣብ የሚያደርስ ጉዳይ አይደለም ሁለቱ አሁን ግን እዚህ ያሉትም ለክና አስገባቸዋለን ምርጫ ካደረጋችሁ እኛ እናቃችሁ ማለት ነው ብለው ተናቀር ሞተናል ማለት ነው እዛ ያሉትም ምርጫ ማናካይድ ከሆነ ድክመታችንን እጅ መስጠታችንን ነው የሚያሳየው የሚል እሉስት ነው የገቡት ከዛ ይልቅ የሚያዋጣው ነገሮችን የህግ ጫዋታ የህግ ፉከራ የሚዲያ ፉከራ አንተቶ ሁላችንም ተሰብስበን በዝግ ሰብሰባ ተደራድረን ተወያይተን የጋራ ሀገር ወደ መገንባት መሄዱ እንጂ ፉከራውና ቀራርተውን ጦርነቱን ደግሞ ላለፈው 50 አመት ሄደንበታል እስቲ ሊሞክር አዲስ ነገር ለስትራይ ሳምቲንግ ነው በንጉሱ ጊዜ ያልተሞከረ 
በደረ ግዚያ አልተሞከረ በነመለስ ግዚያ አልተሞከረ አዲስ ነገር አለ ጦርነ ተሞክሯል አምባገነን ተሞክሯል የሁሉ ነገር ተሞክሯል ያልተሞከረው ድርድርና ወይየት ነው ያልተሞከረው ዲሞክራሲ ነው ያልተሞከረው ነው ሞክር ባይ ላይ ለሁለቱ እንግዲህ እንደሚታወቀው በተደጋጋሚ ሲነሳም እንደነበረው እርሶ የቢሄር ፖለቲካን ብቻ አንገበው እንደሚያራምዱና ኢትዮጵያዊነት ስሜት ከውስጥ የሸሸ የመሰሉ ሐሳቦች ሲጻባረቁ ነበር ነገር ግን በተለያዩ ጊዜያት ሲያደርጓቸው ከነበሩት ትግሎችም ይሁን ከሚያራምዷቸው ሐሳቦች በመነሳት የኦሮሞኖ ህዝብ ትግል በኢትዮጵያ ጥላ ስር የሚል ሐሳብን ይዘው መጣዋል ብለው የሚቀበሉት ወይም የሚከተሉት አካላት አሉ ሌሎች ደግሞ አየለም አካሄዳቸው ነው ነገዜ ይቀየራሉና በጥርጣሬ እንመልከታቸው የሚሉ አሉ አይ ለኛ ደግሞ እንደ አብሪኮ ከብናቸው ብሎ ደግሞ ሚከተሉት አሉ ከሶስቱ እርሶ አሁን ያረፉበት ቦታ የትኛው ላይ ነው በጥርጣሬ ለሚመለከቱት መልስ የሰጣ አካሄድ ውስጥ ነው አብሪኮ ከብ ነው ይሁንሽ ዩሮኖስ በትግል ማጣልሸትን ይፈልጉ ሁሉ በስልጣ ላይ ያሉት ጉድኖች ስመስጠት ጻሬ ኢትዮጵያ ጻራ ሀገር ማድረግ ይፈልጋሉ። ለማስተዋወስ ያለ ትግላችን እኮ የጀመሩት ከማንም በላይ ለኢትዮጵያ የተዋደቁ ናቸው። ታደሰ ብሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ ብዙ ፈርጥቶ ከሀገር ሲወጣ ጣሊያንን እየታገለ ከአባቱ ጋር አባቱ ጣሊያንን ሲታገል የተሰዋ አርበኛ ራሱ በጦርነት ላይ ተማርቆ ሶማሌ አራቱ አመት የታሰረ ሰው ከዛ ተመልሶ ከተራ ወታደር እስከ ጀነራልነት ሀገር ያገለገለ ሰው ነው እንት ግለ ጀመረው ገንጣ ያስ ገንጣ ይተብሎ ነው የተረሸ ነው እዚያ እዚ እዚ ከተማ ላይ ኃይለ ፊዳኑ ሰጆ ብዙዎቹ የጠመንጃ ድጋፍ ለማግኘት ሲፈለ በመፈለግ ኤርትራ ካል ተገነጠለች ኡኡ ሲሉ በነበረበት ወቅት ቆይ መገንጠልም ሄድ የለብንም ማፈን ሄድ የለብንም እስቲ በፌዴሬሽን እንሞክረው እንደራደር ሲል የነበረው ሰውዬ ገንጣ ያስከንታይ ፊድስት ተብሎ እዚሁ ከተማ ተረሸነ ለኢትዮጵያ በጎ በማሰብ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በማዘመን ከነ ኃይሌ ፊዳ ይበለጠ ሰው አልነበረ አላዳናቸው ለእንጮ ለተም ሰጆ ለ2030 አመት እንደ ሰይጣን ሲሳል ነበር ለእንጮ ለታ በኦሮሞ ካምፕስ ሲገፋ ይነበረው ቆይ እድልንስ ጣብሮነትን እድልንስ የኦሮሞን መብት የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ከሌላው በሄር በርሰቦች ጋር በተቻቻለ መልኩ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ስራ በመገንባት ማፍታት እንቻላለን በማለት ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው ይከፈለው ይከፈለው እንደዛም ይከፈለ እንደ ሰይጣን ሲሳል ነበር አቋማችን አይደለም በነገራችን ላይ እንደዛም ያስለን የኦሮሞን ህዝብ መበዝበዝ የሚፈልጉ የሀገር የሀገራችንን በሄር በርሰቦች በተላላኪ ማስተዳደር የሚፈልጉ ከእውነተኛ ታጋዮች ጋር መስራት የማይፈልጉ አምባ ገነኖች ብሩዎችን ብቻ አይደሉም አምባ ገነኖች sultanaቸው ለማራዘም የህዝብን ኡነተኛ ጥያቄ ጥላሸት መቀንባት የሚፈልጉ ከነጉሶ ጀምሮ እስከ አበይ ድረስ ያሉት ይሄን ስለሚፈልጉ ነው ይሄን አይነት ፕሮፓጋንዳኛ ላይ የሚገፉት እንጂ የኛ አቋም ከመጀመሪያው ጀምሮ ግልጽ ነበር በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ነው በፌብራሪ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራቲክ በሆነች ፌደራላዊ በሆነች ኢትዮጵያውስ የኦሮሞ حزب የሲዳማ حزب ያማራ حزب ይጎዳል ብለን እናስባለን ኢንፋክት የተሻለ ነው ከመነጣጠሉ ከመገነጣጠሉ የተሻለ ነው ብለን ከማንም የበለጠ በኢትዮጵያ ስም የማሉ ቅድም እየሻለኩ ከይት በኢትዮጵያ ስም የማሉ ከሌሎች ጋር ከሚሞዳመዱ ሳይሆን እኛ በኢትዮጵያ ስም መማል አንፈልግም የኢትዮጵያ የበላይ ተባቂ ነን ብለን አናስበን ኢትዮጵያ የውላችንም መሆን ትችላለች ያንዱ ቡድን የብቻ ሳትሆን የሁሉም መሆን ትችላለች እሷ ግን የምትሆነ በመፈክር አይደለም በመዝሙር አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ በሄሮች በቀያቸው ላይ እራሳቸው በራስ የማስተዳደር በማንነታቸው ላይ በንብረታቸው ላይ በመረጡት መንግስት መተዳደር ሲችሉ በፌደራል ደረጃ ደግሞ ፈታዊ ኢኩይታብል የሆነ ውክልና የስልጣንና የሀብት ክፍፍል የሐላፊነት ክፍፍል ከኖራቸው ጠንካራ 
የጋራ ሀገር መመስረት እንችላለን ብለን እናምናለን ይሄንን ዛሬ አይደለም ስለ ነበርው ትግሉ ሲጀምር ሃ ብሎ የተጀመረበት ነው እስከ ዛሬ የሚቀጥልንበት ነው ወለቤት ምን ቀጥልበታለን ስለዚህ ይሄንን ለማጠረሸት የሚፈልጉት ኃይሎች ሳይያቁት አይደለም አንዳንድ አሁን በሚዲያ ላይ ሲያወሩ ሰማቸዋለሁ በፕራይቬት እንዲያወርተን ወጥ ሚዲያ ላይ ሌላ ነገር ሲያወሩን ሰማለሁ ያ የሚያደርገው ለምን እንደው ዲፋሜሽን የማጥላላት ፖለቲካ ለመግዛት ሌላው حزب እንዳይሰማን የስም አጥፋት ዘመቻንጂ ከሁነት ላይ ተመሰረተ አይደለም በአንድ ወቅት ቃለ ምልልስ ሲያደርጉ እኛ ሀገር ካልገዛን በትነን እንደ ያለን ብለዋል ምን ያህል ነው ትነኝ እኔው እንግዲህ በማብራይ ስር ገጻችን ነው ማየት ይችላል እኔው አላል አላል ነው ያለ ያ እንደዛ አላልኩ አንድ አንድ ጊዜ ተለያየ ማለት አሁን ለምሳሌ በአማርኛና በኦሮሚኛ በሚሰጣቸው መግለጫዎች እንደዚህ አይነት ትርጓሜ የተሰጣቸው የሚወጡ ነገሮች ይችላሉ ነው ማን ይተርጉማቸው አናው ቀ ኦነ ብሎ ነው የሚተርጉሙት ይውል የቋንቋ ጉዳይ ባፋን ኦሮሞስ ተናገር ኦዲየንስ በተናገር ኦዲየንስ አለ ጥያቄዎቹም ራሱ ይለያያሉ በአማርኛ ደግሞ ሳፋ ማድረ አሁን ለምሳሌ አሁን ለሷ ያብራራውልን ጥያቄ አላብራራውም በአፋን ኦሮሞ ምክንያቱም ኦሬዲ ህዝቡ ያቀዋል በአማርኛ ሲሆን ግን ረጅም ጊዜ ወስጬ ማብራራት ግዴታ ነው ምክንያቱም በውስጥ የሚወራ ስላልሆነ በትግል ውስጥም አዲስ የሆነ ስለሚኖር የመንግስት ሚዲያም ሆነ ለረጅም ጊዜ ይሄን ኢንተርቴይን ሳይያርክ ስላል ነበረ በአማርኛ በሚጠይቁ ጥያቄዎች ሰፋ አርገን ለምሳሌ በአማርኛ ሆነ ያረኩትም በእንግሊኛ ደግሞ አላረጉ ምክንያቱም እኔ ፈረንጂን ኮንቪንስ ማድረግ የለብኝ አጠራ አጠራ የሆነች ሌጋሊስቲክ የሆነች ነገሮችን በእንግሊኛ እናገራለሁ በአማርኛ ሳደርግና በእንግሊኛም ይለያያል ከዛ እንጂ አብዛኛውን ጊዜ ሆነ ብለው ሁለት ቃል ከዛ አስቆርጠው ያንተን ጥያቄ እኮ ሁለት ቃል ቆርጬ ሌላ ትርጉም ላሰጣው ይችላል ከዛ እንጂ የኔ መናገራቸው ነገር ውስጥ እንደዛ ነገር የለም የኔ መጨረሻ ጥያቄ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ሁሉ ጊዜ ያው የነሱ አሉ ተጽኖ ይፈጥራሉ እነዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ደግሞ እንዴት ይመለከቷቸዋል አንድ አንድ ጊዜ የሚታየው አሁን አንድ ምስል አይቼ ነበር ከዚህ በፊት አንድ ህጻን ልጅ መንገድ እየዘጋ ድንጋይ እየደረደረ እንደዚህ አትወጀዋል ልጅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይወጣሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ነው የሚመለከቷቸው ፌር ጌም ነው ያቱም በፖለቲካ ትግል ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ የኛ መልእክት የኛ አጀንዳ ሌላ ህዝብ ጋር እንዳይቀርብ እንደዛ አይነት ነገሮች ከዛ ያለው ብዙ ብዙ ነገሮችን ስለሚያቀርቡ ኢስ ፓርት ኦፍ ኢት ግን ታቄል ታቄለም ንስም ዶክመንተሪ ተሰርቶብናል እዚ በቀርሞ መንግስት አሁንም በቀርቡ የሚሰሩት ይመስለኛል ቁም ነገሩ አሁን አይቻለም በሮሮ ዘመን ሚዲያ የአንድ sultani yazo hail bicha neber awun social media iyandanu ngilesab empower argotal lezi no awun yahasset marejawoch wediaw no wediaw wediaw no mifretretut selezi su buzu ma yasasebenim yesematfa zemejaw inji dinga በደም አለ በደም አና ኮሜንቶችን በጣም አነባቸዋለሁ አይተው እንደሆነ የፌስቡክ ላይ ስድብ ከሆነ ብቻ እኔን ሳይሆን አንድ አንድ ወረድ ያለ ይብሄርና የማኑ ስድብ ካለ ሆነ በስተቀር ተወልደው አነባዋለሁ ስላደኩበትም አሁን አንድ አንድ ባለስልጣናት የፖለቲካ መሪዎች በጣም ሲናደዱ ይገርመኛል እኔ ግን አንድ አንድ ያው ፎቶ ወይም በጣም አስቀያሚ ያለው አልባ ማለኝ ሰው ስብ የስልክ ያውስትና አንድ አንድ ያውለው የዲሞክራሲ ነው ይመስለኛል እኔ የኛ ሀገር ዜጎች እንደኔ አይነት ሰው ተጽኖ ፈጣሪን ሰው መስደብ መዘርጠት መተቸት ማብታቸው እኮ ነው አያቴ በልጅነት ያለ ነገር አለ አንድ ሰው ልብሱን አውቆ ገበያ ከሄደ ታቃለ ለገጠር ገበያ በጥሩ ከሄደ በኋላ አትዩ ማለት አይችልም እግሬን እንጂ ሌላ ቦታ አትዩ ማለት አይችልም ፊቴን ብቻ አይው ማለት አይችልም ያያችሁትን ሁሉም እኩል ወደዱ ማለት አይችልም ህዝብ ፊት ይወጣ በህዝብ አማራር ውስጥ በፐብሊክ ኢሹ ውስጥ የገባ ሰው ትችትን ነቀፌታን ስድብን መፍራትም መጥራትም መብት የለው መስደብ እ ማጥላላት መዘርጠት ትክክል ነው ቀጥሉበት ነው ህዝብን ምለው እኔም ምለው ምክንያቱም ኢት ኢዝ ፓርት ኦፍ ዲሞክራሲ ቢልዲንግ አስር ሰው ከሰደበኝ አስር ሰው ሊያሞግ ሰይ ይችላል አስር ተሳዳቢዎችን አፋቸውን ሸብብዬ ቃል ሊትወር ውሬ ካስሩ ጋር መጨፈር ኢትዮጵያን መግደል ነው ለዚህ ነው አሁን ባለው የጥላቻ እና ያሰተ ህግ ብለው ያቀርቡት አፋኝ ትክክል አይደለም እኔን መታጨት እኔን መውቀስ 
እኔን ስም ማጥፋት ዲሞክራሲ ነው ህጋዊም ነው በነገራችን ላይ ፐብሊክ ፊገር እና ፕራይቬት ይለያያል ፕራይቬት የሆኑ ሰዎች እናንተ ፐብሊክ ናችሁ ጋዜኞች ፕራይቬት የሆኑ ሰዎች በመንግስቱ ምን አመስ የሌሉ ሰዎች ሰማቸው ከተፈፋ መክሰስ ይችላል መንግስቱ ውስጥ ያሉ ሰዎች ፖለቲካ ድርጅት የሚመሩ ሰዎች ሰሜን አጣፋ ብሎ መክሰስ አይችልም ስም መጣፋት የኛ ጆብ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ነው ማየው እኔ ሁለት ነው የመጨረሻ ጠያቄ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው የመጨረሻው ከሁለተኛው የመጨረሻው በጣም የግልግ ስለሆነ እሱን አስከትዬ ጠይቆታለሁ ግን አሁን ያነሳናቸው ብዙ ረሳ ጉዳዮች አሉ ሀገሪቷን በተለያየ መልኩ የተወጣራችባቸው ጉዳዮች አሉ የ ምን እንደሚታወቀ የዳሴ ግድብ ድርድር አለ የመርጫ መራዘም አለ ኮቪድ 19 አለ የክልልን ሁን ጥያቄዎች ከያቅጣጫው መነሳት አለ የኢኮኖሚ መዳከም አለ በብዙ መልኩ ማህበራዊ ነገሮችም ተሻርሽረዋል ከነዚህ ነገሮች እንዴት እንሻገር ብለው ሐሳብ ያቀርባሉ። ሁሉ ግዜ በአመጽ አይፈጣምና በሰላማይ መልኩ እንዴት ነው እንሻገረው የሚለውን እሱን ሐሳቡን በቅድሚ ያልስማና የመጨረሻ ጠያቄን አስከትላል። የ እየተሻረሻረ ቆይ መስለኝ ማነይ? አይሲ ዲፈረንትሊ በምን መልኩ ነው የሚያየው? ምክንያቱም ወደ ዲሞክራሲ ሽግግር ያንባገነን ፍርአት ወርዶ ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገው ሽግግሯ ላይ ብዙ ታፍነው ታጭቀው የነበሩ ነገሮች ይፍታጣሉ። ሁለ ነገር ይመጣል። የታፈኑ ነገር የሚያፈታታት ፕሎራላይዜሽን ኦፍ አይዲያስ የሐሳብ ያመለካከት በዛትነት ህዝብ ውስጥ እንዲሰፋ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ነገር ያስከትላል ፖላራይዜሽን ምን ነው? መነጣጣልን ጥግ ጥግ ማያዝን ይፈጥራል። ግን አይ አይዘልቅም። ረጋ ብለሽ ካየሹ ሽግሩ ጀምሮ እንደጀመረ አምስት ወር ስድስት ወር ጊዜ የነበረው ይብን የዛሬ አመት የነበረው ስራ ስራት አልበኝነት ጥግ መውጣት ዛሬ አታዩ ሚዲያውን ኬርፉል ይሁት እስቲ ሚዲያውን ሰልፍ ሴንሰርሺፕ መረጋጋት ህዝቡን መደንገጥቷል አሁን ከዛ በፊት ልክ እንደ ታቡ የሚባሉ ነውር የሚባሉ ነገሮች ሲወጡ በጣም ሀገር ፈረሰ አብናም ሲ ህዝቡም ለመደው ህዝቡም ለመደው ማጋነን ተው ሰዎችም እየተረጋጉ መጣዋል ማንኛውም ወደ ዲሞክራሲ የሚደረግ ሽግግር ሁለቱን ነገር ፕሎራላይዜሽን ኦፍ አይዲያስ እና ፖላራይዜሽን ኦፍ ፖለቲካል ፎርሰስ ይመጣሉ በሂደት ግን አሁን ወጣቶቹ ነው ሰያቸው መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ አናርኪክ ነገር ነበር በሂደት ያ ለማንም ታልጋገብነት እየተረጋጋ 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 ማለት ነው ትዚ ለኛል በየቦታው ሲሄድ ሽማግሌዎች ሲሉ የነበሩት ምንድነው ወጣቱን አረጋጉልን ነበር ተረጋጋ ይሄዳል ትልቁ አሁን ይሄን ድል ግን ተጠቅሞ አንባ ገነናይ ስራት እንዳይፈጠር ገና ዚህ ሳልመጣ ህዝቡ የነበረው ነገር ነበር አንባ ገነን ስራ ስትጥጥ አዲስ ፖለቲካ ስርዓት ሲገነባ ድረስ አናርኪ ይፈጠራል ስርዓት አልበኝነት ይፈጠራል ያን ስርዓት አልበኝነት እንደ እድል በመጠቀም ምክንያቱም ሰው ነፃነትን ይወዳል ከነፃነት የበበለጠ ደግሞ ሰላማዊ ኑሮ ይወዳል ያንን የህዝብን ሰላማዊ ኑሮ መወደድ እንደ እድል ተጠቅሞ አንባገነና ስርዓት ይወለዳል ያን ዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል መረጋጋት ያስፈልጋል ህዝቡ ተረጋግጧል አሁን አንባገነን መሆን የሚፈልጉት ቡድኖችና ግለሰቦች ግን ያንን እንደገና ያነሱ አሁን ቋን ነገር መጣ ልክ ያዴ ጎሽ ሉት ያዴ ጋንስ ላይ ነበርው ነገር ይቻገ ለኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ ዝግጁ አይደለች አይደለችም አሁን አንባገነን ነው ወደ አንባገነን ለማሄድ ይፈልጉ ያንን በመከለ ያም ያስፈልገ የሚያስፈልገው ምንድነው የፖለቲካ ምዳሩ እንደሰፋ መቀጠል አለበት የፖለ የሰፋው ፖለቲካ ምዳር የሚገዛበት የፖለቲካ ስምነት በድርድር ማበጀት ያስፈልጋል ወደዛ ነው መሄድ ያለብን ይሄ ነው ወሳኝ የመጨረሻው ጥያቄ እንግዲህ የርሶን ሐሳብ ከመነሻው ጀምሮ ሲደግፉ የነበሩ ገፍተውም ደግሞ ወደዚህ ደረጃ ያደረሰውት አሉ ተቃዋሚዎችም አሉት ሐሳቡን አንስተው የሚያጣጥሉ አሉ አይ ይሄ ሐሳብ አይገዛንም የሚሉ አሉ ግን ያም ሆነ ይህ እርሶ በዚህ ምድር ላይ ቆይታው ጨርሰው ሲያልፉ ታሪኮ በምን መልኩ እንዲጻፍ ነው የሚፈልጉት ከርሶ ቀጥሎ የሚመጣው ትውልድስ ምን ብሎ እንዲያስታውሱት ነው የሚያደርጉት አንድ ከ 
ሰማ ማይታወቅ ጂኒ ምትባል ከበለ የተወለደ ታም ትንሽ የዶሮ ግንባር መታከል ሙጋ መትባል ከተማ ያደገ ከዛ ፈጣሪ ረርቶት በብዙ ዓለም የተዛወረ መጨረሻ ላይ የሮሞ ትራት አለ ያይነ ነው ሲዞር ቢልም ማታ ይዘጋል ተመልሶ አገሩ ይገባ ባለችው ጊዜ ያመነበትን ለህزب ይሆናል ብሎ ያሰበውን ሳይፈራ ሳይታክት በተቻለው መጠን የሞከረ ወኘ ለታሰብ ፈልጋለሁ በኮነንም ደሞ ምንም ችግር የለው እኔ አክቹአሊ እኔ ህልም እኔ ህልም ብራሳ ደስ ይለኝ ነበር ኮምፕሊትሊ ብራሳ ደስ ይለኛል ደመን እኔ አሁን ስለ ራስ ያደረለም ይሄ ኖርኩት ስለናስ ስለ ራስዬ ብኖር ኖሮ እዚህ ያገራል ገባ ስለ ራስዬ ብኖር ኖሮ ቫንኩቨር ካናዳ ነው ኖሮ ፈልገው ካሎነዛ ሲንጋፖር ወይ ማሌዢያ ነበር ብኖር ትንሽ ነገር ለዚህ ያገር ለማበርከት ሞክር ያለው በዛ በታወስ ኦኬ ካሎነም በክፋትም በታወስ ምንም ችግር የለው ምክንያቱ ለህሊናዬ ይሆናል ሊያልኩትን የተማርኩትን ዲዛይን አድርገ ተሳክቶልኛል የዚ የነበረው አስከፊ ስርዓት በመጣል ላይ ግንባር ቀደም ሚና ተጫውቻለሁ በዛ ሂደቱ ስለተፈጽመ ሊሆን ይችላል ሰዎችን አስከፍቼ ሊሆን ይችላል ያስደሰትኩትም ሊሆን ይችላል ያስደሰትኩት ደስታውን ሳይበዛ ከፍ ስለተሰርቼ መነደበረም ከአካውንቶች በማስገባት ያስከፋሁትም ደሞ ላስከፋው አስቤ መቀኝነት ኖሮኝ ጥላቻ ኖሮኝ ሀባ በልቤው ውስጥ ሀባ ጥላቻ የለኝ ወኔ ሀባ አንድ ነገር በአለም ላይ በነግራችን ላይ አንድ ጥላት አለኝ በየላስ ነው አንድ ጥላት ስለዚህ ያስከፋሁትም ሰው ካለ ማኢንተንት እንዳልነበረ የኔ ፍላጎት እንዳልነበረ ጥሩ ነገር ለመስራት ስሞክር በሂደት ለምሳሌ ሮጭ አንድ ቦታ ለመድረስ ስለል ያንድን ህፃን ወይም ደግሞ ያንድን አሮጊት ያሰጣችሁን ላይ ከረገትኩ እንደዛ ቢያስብልኝ ደስ ይለኛል ደረጃ የሚታወቀው ነው እሱ ተቀላሉ ምን ምኞቴ የሚወደኝም ባያገስፈኝ የማይወደኝም ሰይጣን ባያደርገኝ አንድ ጥንካሬም ድክመትም ያለው ግለሰብ የዚች ሀገር ዜጋ እንደነበርኩ ቢያስተው ሳይ ደስ ይለኛል ስለዚህ ግን እኔ ምኞት ኡነ ላይ ሆን ይችላል ግን ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚሰሩትም ወይም ተክባሮ እንዳያገስፎትም በሰይጣን ማመለካከትም እንዳያዩትም የማይደርግ ስራ ነው ማለት ነው አይደለም ሱን ቃል አልገባ ያለሽም ከዚህ በፊት ስራ ነበረው ለዚህ ሀገር ይጣቀማል ለህزبይ ይጣቀማል ከሞራልም ከፖለቲካ ማንሳር ያዋጣል የምለውን ማንንም ተደሰተ ማንንም ተከፋ እያ ወልተታታላችሁ ምንጂ አንድ ወቅት ነበር እዚህ ሀገር ሰልፍ ሲካሄድ የተቃወሙበት ምናልባትም 50 ሚሊዮኑ ህዝብ 49 ምናምኑ ሳይ ተቃወመኝ ግን አቋሜን ይሄ ነውኩት አብይን ሲቃወም ደግሬ ደም ነገሻለሁ እህቴ ተቆጣጭ አላናገርም እስከ ማለት የኔ ጸባይ ሰው ስለወደደኝ አልሰራው ሰው ስለተላኝ አልተው ምን አለኝ መሰለሽ ሊሆናል ለዚህ ሀገር ያዋጣል በየማስበውን በጣም አስበባታለሁ አነባለሁ ሰዎችን አናግራለሁ ከዛ የራሴን አሳ ፎርሙሌት አረጋለሁ ሄደበታለሁ ስተት ከሆነ እመለሳለሁ ግን አጨባጨቡልኝ ብዬ ወሬን አላፈረዝብም ጮህብን ብዬ ባጭራል ከጮህ አመሰክናለሁ በጣም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አርማት ቤት ሰዎቻችን ካዱ ሬዲዮ 94.3 አዱ መድረክን ነበር አስካውንት ተከታተሉ የቆያችሁን እዚ ፕሮግራሙን አዘጋጅተው በማቅረብ ሊዲያ በበስ ዋፊል ዘላለም እንዲሁም እንግዳችን ደግሞ ፖለቲከኛው ጆዋር መሐመድ ነበሩ ጆዋር መሐመድን ከልብ እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ እንደዚህ በተመሳሳይ መድረክ እንገናኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን አመሰግናለሁ እኔ ቀጥለው ምናልባት ወይ ስቱዲዮ መጥቼ በስፋት እንወያያለን ለሚዲያ ቤተሰቦች ለሚዲያ ጋዜጠኞች አደረምላችሁ ይሄ የመጣው ድል 
በነጻ መጣ 50 አመት መስዋዕትነት ተከፍሎበት ነው አጀንዳቹን አራምዱ ያ ሐሳብ ነጻነትን ለመ አፈን የሚሞክር ማንኛው የሚናታቹ ልጅም ሆነ የሚዲያ ባለቤቱም ሆነ ታገሉበት ያ ሐሳብ ነጻነት የሚዲያ ነጻነት ለሀገር እድገት ወሳይ ነው በርቱበት ነው ብላችሁ አሁን ምድረክ በዚህ አመልክ